வணக்கம் எல்லாரும் எப்படி இருக்கீங்க உங்களை பார்த்து ரொம்ப நாள் ஆச்சு ஸோ திரும்ப என்ன உங்களை ஒரு கிளாஸஸ் மூலம் வந்து ஆன்லைன் மூலமாக சந்திக்கிறேன் கிட்டத்தட்ட என்ன அப்படின்னா வந்து கிளாஸஸ் எடுத்தே வந்து மோர் தென் ஒன் அண்ட் ஆஃப் மந்த் ஆச்சு ஓகே ஸோ இப்போ வந்து திரும்ப வந்து குரூப் ஒன் மெயின்ஸில் வந்து என்ன நம்ம உங்களை வந்து சந்திக்கிறோம் இன்றைக்கி வந்து பார்த்தீங்கன்னா மே தேர்ட் ஃபஸ்ட் கிளாஸ் சரியா இந்த கிளாஸில் வந்து நம்ம எதை பார்ப்போம் அப்படின்னா வந்து பொதுவாக வந்து இந்த குரூப் ஒன் மெயின்ஸை பற்றி நம்ம எப்படி அப்ரோச் பண்ண போகிறோம் அப்படிங்கிறது மட்டும்தான் ஏன்னா ஃப்ரெஷ்ஷாக ஜாயின் பண்ணியிருக்கீங்க இல்லையா ஸோ உங்களுக்காக தான் இந்த வீடியோ அப்படிங்கிறது ஸ்பெஷல் இந்த வீடியோ பொறுத்த வரைக்கும் என்னென்னா நம்ம எப்படி இந்த எக்ஸாமினேஷன் வந்து அப்ரோச் பண்ண போகிறோம் நம்மளுடைய வே ஆஃப் அப்ரோச்சிங் எப்படி இருக்கும் தென் பொதுவாக வந்து நம்ம இந்த குரூப் ஒன் எக்ஸாமினேஷன் கிளியர் பண்ணுறதுக்கு என்னென்ன பண்ணணும் ஓகே ஸோ இதெல்லாம் போகிறதுக்கு முன்னாடி சில விஷயங்கள் நான் உங்கள்ட்ட சொல்கிறேன் இப்போ என்ன அப்படின்னா வந்து உலகமே என்ன ஸ்தம்பிச்சு கிடக்கு ஸ்தம்பிச்சு கிடக்குனா என்ன இது வரைக்கும் யாருமே எதிர்பார்க்காத ஒரு நிகழ்வு இப்படிலாம் இருக்குமா இப்படியெல்லாம் வந்து உலகமே வந்து முடங்கி கிடக்குமா அப்படின்னா கிடையாது காரணம் என்ன அப்படின்னா வந்து கொரோனா அப்படிங்கக்கூடிய ஒரு சைனா வைரஸ் சரியா ட்ரம்ப் சொன்ன மாதிரி என்ன இது ஒரு சைனீஸ் வைரஸ் தான் அந்த வைரஸ் வந்து நம்மளுடைய அன்றாட வாழ்க்கையே வந்து என்ன நம்மளுடைய இயல்பு வாழ்க்கையே வந்து வெகுவாக வந்து பாதிச்சிருக்கு ஸோ அதனால தான் என்ன அப்படின்னா வந்து இனி யாராவது குரூப் ஒன் ப்ரிலிம்ஸ் நடந்து மெயின்ஸ்க்கு வி ஹாவ் டு ரொம்ப ப்ரிப்பேர் பண்ணிட்டு இருந்திருப்போம் ஆனால் என்ன இந்த கொரோனா வந்ததுனால ப்ரிலிம்ஸ் எக்ஸாம் போஸ்ட் பண்ணாயிடுச்சு ஸோ நம்மளுடைய டெய்லி ஷெடியூலே வந்து என்ன மாறி போச்சு நம்மளுடைய இயல்பு வாழ்க்கையே மாறி போச்சு ஓகே ஸோ இப்போ எல்லாருக்குமே சந்தேகம் இருக்கும் சார் இப்போ இந்த கொரோனா வந்திருக்கு தேர்வு நடக்குமா நடக்காதா அதாவது வந்து கண்டிப்பாக வந்து தேர்வு நடக்கும் அதில் எந்த விதமான மாற்றமும் கிடையாது பட் என்னென்னா எல்லாமே வந்துருன்னா ஒரு ஒன் ஆர் டூ மந்த்ஸ் என்ன லேக் ஆகும் அவ்வளோதான் மற்றபடி என்ன தேர்வே நடக்காது டிஎன்பிஎஸ்சி இனிமே செயல்படாது அப்படிங்கிறதெல்லாம் வந்து ஏற்றுக்கொள்ளக்கூடியதல்ல ஏன் அப்படின்னா அடுத்த வருஷம் வந்து கண்டிப்பாக எலெக்ஷன் இருக்கு எலெக்ஷன் இருக்கிறதுனால என்ன அப்படின்னா வந்து அரசாங்கத்துக்கு வந்து என்னென்ன பண்ணணும்னு சொல்லணும் அந்த அடிப்படையில் என்ன தேர்வு முன்னப்படியே நடத்தினாலும் கண்டிப்பாக கால் சொல் வந்துடும் அதனால் பயப்படாமல் என்ன எல்லாருமே இருங்க ஓகே ஸோ இப்போ எல்லாருக்குமே வந்து என்னென்னா கொரோனா அடுத்து என்ன அப்படிங்கிறதே தெரியல இந்த எப்போ இந்த லாக்டவுனை வந்து எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணுவாங்க ஸோ எப்போ நம்மளுடைய இயல்பு வாழ்க்கைக்கு திரும்பும் அப்படிங்கிறதே தெரியாதனால என்னென்னா எல்லாருமே வந்து ஒரு என்ன சொல்றது ஒரு ஒரு கிளியரான ஒரு மைண்ட் செட்ல இல்ல ஒரு மூட் ஸ்விங்லே இல்ல என்னடா ஏதோ நடக்குது போகுது படிக்கிறதுக்கு என்ன புத்தகத்தை எடுத்து வச்சாலும் வந்து படிக்கிறதுக்கு எந்த விதமான ஒரு எண்ணமும் சிந்தனையும் வராது ஒரு மணி நேரம் படிப்போம் ஒரு வெறுப்பு வரும் புத்தகத்துக்கு தூர போட்டுருவோம் இப்படிதான் என்ன எல்லாருடைய லைஃப்மே வந்து டே பை டே கடந்துகிட்டு இருக்கு இதுல சில விதி விளக்குகள் உண்டு நிறைய பேர்ட்ட கேட்கறேன் ஏன்னா அவங்க இல்ல நான் அந்த டேத்தை நல்லா யூட்டிலைஸ் பண்றேன் ப்ரிப்பேர் பண்றேன் அப்படிங்கிறாங்க பட் அவங்கெல்லாம் யாருன்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா ஆல்ரெடி சர்வீஸ் தப்பிக்கக்கூடியவங்க எப்படியும் எனக்கு இந்த ஒரு ரெண்டு மாதம் லீவு கிடச்சிருக்கு ஸோ ரெண்டு மாதம் லீவ் அப்படிங்கிறத காட்டில் என்ன அந்த லாக்டவுன் கிடச்சிருக்கு அதை நான் என்ன பயன்படுத்துகிறேன் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறேன் பட் எது எப்படி இருந்தாலும் என்னென்னா நம்ம ப்ரிப்பேர் பண்ணி தான் ஆகணும் இன்னொன்று இந்த முறையில் என்ன அப்படின்னா வந்து இப்போ நமக்கு இதை நீங்கள் ஒரு வாய்ப்பாக பயன்படுத்திக்கோங்க சரியா இதை வந்து ஒரு இதாக பார்க்கணும் வாய்ப்பாக பயன்படுத்திக்கோ கண்டிப்பாக இன்னும் ப்ரிலிம்ஸ் நடக்கிறதுக்கு எனக்கு தெரிஞ்சு குறைந்தபட்சம் ரெண்டு மாதத்துக்கு மேல் ஆகலாம் அதுவும் பேஸ்ட் ஆன் த சுச்சுவேஷன் எப்போ மே மே முப்பதுக்குள்ளே நிலவரம் எப்படி இருக்கு கொரோனா வந்து கட்டுக்குள்ளே இருக்கா அப்படிங்கிறத பொறுத்து மட்டும்தான் வந்து இந்த எக்ஸாமினேஷன் எப்போ அப்படிங்கிறத கூட நம்மளால் வந்து ப்ரொடிக்ட் பண்ண முடியும் ஏன்னா ஸ்கூல் காலேஜஸ் எல்லாம் என்ன ஆகஸ்டில் தான் சொல்லியிருக்காங்க ஆகஸ்ட் செப்டம்பர்னு சொல்லியிருக்காங்க ஸோ நமக்கும் என்ன தேர் வில் பி எக்ஸாமினேஷன் அப்போ தான் இருக்கும் அதுக்கு முன்னாடி இருப்பதற்கான வாய்ப்பு குறைவு அப்போ என்னன்னா நீங்கள் இந்த காலத்தை வந்து முறையா என்ன ப்ரிலிம்ஸ் மெயின்ஸ் ரெண்டுக்குமே நீங்க யூட்டிலைஸ் பண்ணீங்கன்னா ஈஸியா கிளியர் பண்ணிட்டு போய்கிட்டு இருக்கலாம் இல்ல ப்ரிலிம்ஸ் வரட்டும் ப்ரிலிம்ஸ் முடிஞ்சதுக்கு அப்புறம் நான் மெயின்ஸ் படிக்கிறேன் அப்படிங்கிறத காட்டும் அப்ப தொண்ணூறு நாள் தான் இருக்கும் நமக்கு அந்த டைம் அப்படிங்கிறது போதுமானதா இருக்காது அந்த மாதிரியான அதை வந்து என்ன நீங்க வந்து சேர்த்தே படிக்கலாம் ஓகே நம்ம மெயின்ஸ் ப்ரோக்ராம பொறுத்த வரைக்கும் என்ன அப்படின்னா வந்து இப்ப ஜாயின் பண்றவங்க எல்லாருக்கும் ஆன்லைன் பொறுத்த வரைக்கும் யூனிட் எயிட் அண்ட் நைன் இருக்கு இல்லையா இந்த மெயின்ஸோட சேர்த்து அந்த ரெண்டு சிலபஸையும் நான் கம்பேர் பண்ணுவேன் இல்ல காமனா நீங்க ப்ரிப்பேர் பண்றீங்க இல்லையா காமனா யார் ப்ரிப்பேர் பண்ணாலும் நான் இப்போ சொல்லக்கூடிய அட்வைஸ் என்ன அப்படின்
அதுக்கப்புறம் என்னன்னா வேற எந்த விதமான நம்ம நேரத்தை செலவழிக்க தகுந்த மாதிரியான ஒரு விஷயங்களுக்கு நம்ம வெளியில செல்ல முடியாது இருந்தா என்ன வீட்டிலேயே தான் இருக்கக்கூடிய ஒரு நிலைமை சரியா இது ஒரு நியூ நார்மல் அப்படின்னு சொல்லி சொல்றாங்க ஓகே நம்ம உள்ள போகலாம் இப்ப கிளாஸ் பொறுத்த வரைக்கும் வந்து பாத்தீங்கன்னா முதல்ல வந்து ரெண்டாயிரத்தி பத்தொன்பதுல வெற்றி பெற்றோருடைய மார்க் நான் சொல்றேன் அதுக்கப்புறம் நம்ம எப்படின்னு பாக்கலாம் நான் கிளாஸ் சொல்லிடுறேன் இப்போ கிளாஸை பொறுத்த வரைக்கும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா என்ன உங்களுக்கு இந்த ஷெடியூல் ஒன்று கொடுத்துருப்பேன் அந்த ஷெடியூல் படி என்னன்னா இந்த மாதிரி வந்து ஒவ்வொரு டெஸ்ட்டுக்கு முன்னாடி இந்த மாதிரி டீட்டெயிலாக எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுவேன் சரியா ஆன்லைன் கிளாஸை பொறுத்த வரைக்கும் அதுக்கப்புறம்னா இது மாதிரியான நோட்ஸ் வந்து என்ன உங்களுக்கு வந்து ஐ வில் ப்ரொவைட் அஸ் அ சாஃப்ட் காப்பி சரியா ஸோ இப்போ வந்து நீங்கள் பார்க்கலாம் இது தமிழில் நிறையா பேருக்கு என்னென்னா தமிழில் என்னடா நோட்ஸ் இருக்கா இல்லையா அப்படிங்கிறதெல்லாம் இருக்குது கண்டிப்பாக இருக்குது அப்போது இந்த அடிப்படையில் தான் என்னென்னா நம்மளுடைய இது இருக்கும் இப்போ இதே இதுதான் என்ன அப்படின்னா வந்து இங்கிலீஷ்லேயே என்ன வி ஆர் ப்ரொவைடிங் நோட்ஸ் தட் இஸ் டீட்டெயில்டாக இருக்கும் கிட்டத்தட்ட என்ன ஒவ்வொரு கிளாஸுக்குமே எழுபது எண்பது பக்கம் வரும் ஒவ்வொரு டெஸ்ட்டுக்குமே நம்ம வந்து என்னென்னா இந்த டேரெக்டாக வந்து இந்த ஆன்சர் ஃபார்மெட் மெத்தட் அப்படிங்கிறதுக்கு நம்ம போகல நம்ம எல்லாமே என்னென்னா ஸ்பாட் டெஸ்ட் அதெல்லாம் வந்து நம்ம அப்புறம் பார்க்கலாம் தென் தமிழ் எழுத முடியாதுன்னு சொல்கிறாங்க இல்லையா ஸோ அது என்ன அப்படிங்கிறதையும் நான் சொல்கிறேன் முதல் வந்து ரெண்டாயிரத்தி பத்தொன்பது ரிசல்ட் எடுத்துக்கிடுவோம் இந்த ரெண்டாயிரத்தி பத்தொன்பது ரிசல்ட் அப்படிங்கிறது வந்து பாத்தீங்கன்னா எழுநூத்தி ஐம்பது மார்க்குக்கு ஃபர்ஸ்ட் மார்க் நான் ரிட்டன் மார்க்கை மட்டும் தான் எடுத்திருக்கேன் இன்டர்வியூ மார்க்கை விட்டுருங்க சரியா இன்டர்வியூ மார்க் பொறுத்த வரைக்கும் தொண்ணூறுக்கு எழுபத்தி அஞ்சு ஃபர்ஸ்ட் அதுக்கப்புறம் என்ன அப்படின்னா வந்து அறுபத்தி ஏழு புள்ளி அஞ்சு அதுக்கப்புறம் அறுபது இந்த மாதிரி தான் வந்து போடுறாங்க ஸோ நான் ரிட்டன் மார்க்கை மட்டும் தான் எடுத்துருக்கிறேன் நீங்க வந்து டோட்டல் மார்க் நீங்க போய் பாத்தீங்கன்னா கன்சல்டன்ட் மார்க் ஷீட்ல என்ன டோட்டல் மார்க் போட்டிருப்பாங்க ரேங்க் வைஸா மார்க் தெரியாது பட் நான் வந்து என்ன பண்ணிருக்கேன் ரேங்க் வைஸா ஒரு நாலு மார்க் மட்டும் நான் எடுத்திருக்கிறேன் ஸோ ஃபர்ஸ்ட் ரிட்டர்ன்ல வந்து எழுநூத்தி ஐம்பது மார்க்கு நானூத்தி நாலு மார்க் எடுத்திருக்காங்க ரெண்டாவது மார்க் நானூத்தி தொண்ணூறு மூணாவது மார்க் நானூத்தி எழுபத்தி மூணு புள்ளி ஐம்பது நாலாவது மார்க் நானூத்தி எழுபத்தி ரெண்டு ரைட் இதை நீங்க தெரிஞ்சுக்கோங்க இதெல்லாம் வந்து என்னன்னா அதிகமான இது ஓகே இப்ப யாரெல்லாம் வந்து இன்டர்வியூ போயிருக்காங்க அப்படின்னு சொல்லி பாத்தீங்கன்னா மெயின்ஸ்ல வந்து நானூத்தி இருபது மார்க்கு மேல எடுத்த எல்லா கேண்டிடேட்டுமே வந்து என்ன இர்ரெஸ்பெக்டிவ் ஆஃப் பிசி தென் அதுக்கப்புறம் எம்பிசி பிஎஸ்டிஎம் பிசிஎம் இவங்களுக்கெல்லாம் என்னன்னா இதுல இருந்து சில மார்க்குகள் வந்து கொஞ்சம் பின்னாடி வந்து போயிருக்கலாம் பட் ஓவராலா என்ன அப்படின்னா வந்து நானூத்தி இருபது மார்க்குக்கு மேல எடுத்தா இன்டர்வியூ போயிருக்காங்க அப்படிங்கிறது ரெண்டாயிரத்தி பத்தொன்பது சொல்லிட்டோட ஒரு அனுமானம் ஓகே லாஸ்ட் டைம் வந்து அப்படிங்கிறது உங்களுக்கு முதல் முறையா தேர்வு நடக்குது தேர்வு பத்தினா இவர் எந் முதல் முறையா பாடத்திட்டம் மாத்துறாங்க எக்ஸாம் பேட்டர்ன் எப்படி இருக்கும் அப்படிங்கிறது தெரியாது ஸோ அப்படிப்பட்ட சூழ்நிலையில என்ன அப்படின்னா வந்து நானூத்தி தொண்ணூத்தி நாலு மார்க் வந்து ஃபர்ஸ்ட் மார்க் இட் இஸ் அ குட் ஸ்கோர் இந்த முறை என்ன அப்படின்னா வந்து ஈவன் லாஸ்ட் டைம் வந்து கொஷின் கூட என்ன இட் இஸ் டைனமிக் டைனமிக்னா என்ன கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்டாக இருந்தது பட் இந்த முறை என்ன எல்லாருக்குமே இப்படி தான் இருக்க போகுது அப்படிங்கிறது வந்து தெரிஞ்சிருக்கு அப்போ இந்த முறை என்ன அப்படின்னா வந்து இதுல இருந்து நம்ம கூடுதலாக ஒரு நூறு மார்க் வச்சுக்கணும் சரியா ஸோ என்னைய பொறுத்த வரைக்கும் என்னன்னா செவன் ஃபிஃப்டிக்கு வி ஷுட் டார்கெட் சிக்ஸ் ஃபிஃப்டி இல்லை சிக்ஸ் டார்கெட் பண்ணி நம்ம ஒரு ஃபைவ் ஃபிஃப்டி எடுத்துட்டோம் அப்படின்னா வந்து கண்டிப்பாக நமக்கான சர்வீஸ் கிடைச்சிடும் சரியா நான் திரும்ப திரும்ப சொல்லக்கூடிய விஷயம் என்னன்னா நீங்கள் இதான் நம்ம நோக்கமே இன்ட்ரியூ தூரம் விட்டுருங்க மெயின்ஸில் வந்து நம்ம ஒரு அறநூறு மார்க்குக்கு மேலே எடுக்கணுங்கிறதான் நம்முடைய இலக்கு ஸோ அதுக்காக எல்லா விதமான சப்போர்ட்டும் நான் உங்களுக்கு பண்ணுவேன் பட் அதை நீங்கள் எப்படி யூட்டிலைஸ் பண்ணுறீங்க அப்படிங்கிறத பொறுத்தது மட்டும்தான் என்னன்னா இந்த இதில் முக்கியமான விஷயம் ரைட் இப்போ இன்ட்ரியூ வந்து பார்த்துக்கலாம் ஓகே சார் நிறைய கடந்த முறை வந்து பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் மோர் கான்ட்ரவர்சரி மோர் கான்ட்ரவர்சரி என்னன்னா நான் ரொம்ப நாளாக ப்ரிப்பேர் பண்ணேன் எனக்கு இன்டர்வியூ கூட வரல ஸோ நான் லாஸ்ட் டைம் தொடர்ச்சியாக மூணு டைம் இன்டர்வியூ போயிருக்கேன் நான் ரொம்ப நல்லா ப்ரிப்பேர் பண்ணேன் என்னுடைய ஹேண்ட் ரைட்டிங் எல்லாமே என்ன பக்காவாக இருந்தது பட் ஆனால் என்ன எனக்கு வந்து எதுவுமே வந்து வரல அப்படின்லாம் வந்து சொல்கிறாங்க ஆனால் அவங்களுக்கு வந்து ஏன் வரல அப்படிங்கிறத வந்து பார்த்தோம்னா ஒரு நிமிஷம் அவங்களுக்கு வந்து ஏன் வரல அப்படிங்கிறத பார்த்தோம் அப்படின்னா வந்து அவங்க வந்து இந்த அவங்களுடைய ஸ்ட்ரக்சர்ல அந்த ரைட்டிங்ல இந்த மாதிரி விஷயங்கள்ல வந்து எப்பவுமே ஃபாலோ பண்ண விஷயத்த தான் ஃபாலோ பண
எவால்யூஷன் நிறைய தப்பு பண்றாங்க அதாவது சொல்றேன் பட் இது வந்து ஒரு பொதுவான அப்சர்வேஷன் முதல் முறையா வந்து ப்ரிப்பேர் பண்ணவங்க அதிகமான மார்க் எடுத்து சர்வீஸ் வாங்கியிருக்காங்க சொந்த நடையில எழுதுனவங்க கண்டன் அண்ட் பர்சன்டேஷன் இந்த மூணுமே வந்து ரோல் பிளே பண்ணிருக்கு ஆனா நான் இதுல வந்து மெயினா எதை ஃபீல் பண்றேன் அப்படின்னா வந்து இந்த ஓன் இந்த இது கண் ஓன் வே ஆஃப் ரைட்டிங் ஸ்டைல் இருக்கு இல்லையா ஓன் வே ஆஃப் ரைட்டிங் ஸ்டைல் இதுல உள்ளவங்க வந்து என்ன அப்படின்னா வந்து கொஞ்சம் அதிகமாவே வந்து மதிப்பெண் வாங்கியிருக்க மாதிரி நான் வந்து ஃபீல் பண்றேன் ஒரு பேட்டர்னை ஃபாலோ பண்ணவங்களை காட்டிலும் இல்லை இவங்க இப்படி தான் எழுதுறாங்க அப்படிங்கிறத அவங்க இந்த அவங்க பேப்பர்ல வந்து ஓகே இவங்க தனித்துவமா எழுதுறாங்க அப்படிங்கிற விஷயம் தெரிஞ்சு அவங்க அதிகமான ஒரு மதிப்பெண் வாங்கினதா வந்து நான் ஃபீல் பண்றேன் சரி இதெல்லாம் சரி இப்போ வந்து நான் அதெல்லாம் ஸ்ட்ராட்டஜி நம்ம வந்து நானூத்தி அறுபது அறுநூறு மார்க் எடுக்கணும் அறுநூத்தம்பது மார்க் எடுக்கணும் அப்படிங்கிறது ஸ்ட்ராட்டஜி ஓகே இப்ப இதுக்கு முன்னாடி வந்து டிஎன்பிஎஸ்சி வந்து எப்படி வந்து நம்மளுடைய பேப்பரை எவாலுவேட் பண்ணுது அப்படிங்கறத தெரிஞ்சுக்கணும் டிஎன்பிசியை பொறுத்த வரைக்கும் என்னன்னா நம்ம பேப்பரை வந்து ரெண்டு எவாலுவேஷன் பண்ணுவாங்க அதுக்கப்புறம் கடந்த முறை வந்து முதல் முறையாக இந்த எவாலுவேஷன் அப்படிங்கறது என்ன டிஜிட்டல் எவாலுவேஷன் டிஜிட்டல் எவாலுவேஷன் அப்படின்னா உங்க பேப்பரை ஸ்கேன் செய்ய அதுக்கு ஐடியா இருக்குன்னு வீடியோ போட்டு பார்த்து நினைக்கிறேன் உங்க பேப்பரை ஸ்கேன் செய்து ஆட்டோமேட்டிக்கா என்ன ஒரு சென்ட்ரலைஸ்டு சர்வருக்கு வந்து போகும் சர்வர் என்ன ரேண்டமா எல்லாருக்கும் இந்த மா ஆன்சர் ஷீட்டை வந்து பிரிச்சு கொடுக்கும் அப்படி பிரிச்சு கொடுக்கக்கூடிய நேரத்துல என்னன்னா உங்க பேப்பர் வந்து பிடிஎஃப் ஆகும் மாதிரி டிஸ்பிளே ஆகும் அதுல என்ன அவங்க வந்து ஒன்னா நம்பர் கேள்விக்கு எவ்வளவு மார்க் ரெண்டாம் நம்பர் கேள்விக்கு எவ்வளவு மார்க் அப்படிங்கறத டிக் பண்ற மாதிரி இருக்கும் கமெண்ட்ஸ் எழுதுற மாதிரி இருக்கும் சரியா ஈவன் அது அது கன்ஃபார்ம் ஆயிடுச்சு ஏற்கனவே அதை வந்து சந்தேகத்துல தான் போட்டுருந்தேன் பட் நவ் இட் இஸ் கன்ஃபார்ம் ஏன்னா ஆர்டிஐல கூட என்ன நாங்க இப்படிதான் வந்து எவாலுவேட் பண்ணோம் அப்படிங்கறத தெளிவா சொல்லிட்டாங்க ஓகே நம்ம அதெல்லாம் வந்து ரெண்டாவது பார்க்கலாம் பட் எவால்யூஷன் தெரிஞ்சா மட்டும்தான் அதற்கேத்த மாதிரி வந்து போகணும் இப்ப நீங்க படிக்கிறீங்க நல்லா எஃபோர்ட் போடுறீங்க ஆனா நமக்கு ரிசல்ட் வரணுமே அப்ப ரிசல்ட் வரணும்னா வந்து திருத்திரவருக்கு ஏத்த மாதிரி நம்மளுடைய ப்ரிப்பரேஷனை நம்மளுடைய ரைட்டிங்க நம்மளுடைய ப்ரெசன்டேஷனை எல்லாத்தையுமே வந்து மாத்தணும் அதுக்கப்புறம் அது ட்ரெண்ட் என்ன இருக்கு அப்படிங்கறது நமக்கு தெரிஞ்சிருந்துச்சுன்னா நமக்கு ஈஸியா இருக்கும் சோ நான் சொல்லக்கூடிய விஷயம் என்ன அப்படின்னா வந்து இந்த ஒரு டிஜிட்டல் எவால்யூஷனை பொறுத்த வரைக்கும் ஒரு பேப்பரை வந்து பிசிக்கலா கையில பாக்குறத காட்டிலும் டிஜிட்டலா பார்க்கும்போது அதனுடைய தன்மை வித்தியாசப்படும் அப்போ வந்து நான் உங்களுக்கு சில விஷயங்கள் சொல்லுவேன் ஸோ டிஜிட்டலா பிரசன்ட் பண்ணும்போது உங்களுடைய பிரசன்டேஷன் எப்படி இருக்கணும் இது லாஸ்ட் டைம் இவங்க எழுதுனது அப்போ நமக்கு டிஜிட்டல் தெரியாது இல்லை அந்த சஜஸ்ட் பண்ணியிருப்பேன் பட் இப்போ நமக்கு டிஜிட்டல் அப்படிங்கிற பட்சத்தில் எப்படி வந்து நம்ம பிரசன்டேஷன் இருக்கணும் அப்படிங்கிற நான் தனியாக உங்களுக்கு சொல்லுவேன் ஸோ அதுபடி என்ன வி கேன் ஃபாலோ ஓகே எவாலுவேஷனை பொறுத்த வரைக்கும் நிறைய விஷயங்கள் இருக்கு ஒன்று இந்த கீ கொடுக்கப்பட்டது கீ வந்து கொடுக்கல அப்படிங்கிறாங்க அப்படின்னா <laughs> முதல்ல சொல்றாங்க பாருங்க த ஆன்சர் கீஸ் ஃபார் த டிஸ்கிரிப்டிவ் டைப் ஆஃப் எக்ஸாமினேஷன் ஆர் இன் த ஃபார்ம் ஆஃப் ஹிண்ட்ஸ் விச் ஆர் இண்டிகேட்டிவ் இன் நேச்சர் அஸ் சச் தே குட் நாட் பி கன்சர்ட் அஸ் த ஆத்தன்டிக் ஆன்சர் கீஸ் ஹென்ஸ் சச் இன்ஃபர்மேஷன் வந்து என்ன தர முடியாதுன்னு சொல்லியிருக்காங்க டிஸ்கிரிப்டிவ் எக்ஸாமினேஷனை பொறுத்த வரைக்கும் என்னன்னா நாங்க வந்து ஹிண்ட்ஸ் விச் ஆர் இண்டிகேட்டிவ் நாங்கள் குறிப்பு மாதிரி கொடுப்போம் அதை வந்து என்ன நீங்க அடிப்படையாக வச்சு நீங்க திருத்தணும் அப்படின்னு சொல்றாங்க ஒரு கான்கிரீட்டா இதுதான் கீ அப்படின்னு கொடுக்க மாட்டோம்ங்கிறது ரிப்ளை இது இந்த ரெண்டாயிரத்தி பத்தொன்பது மெயின்ஸ் நடந்ததுக்கு அப்புறம் போட்டுவாங்க ரிப்ளை ஓகே சோ இது அதுக்கு முன்னாடி கொடுத்த ஒரு ஆர்டி ரிப்ளை இது இது இன்ஃபர்மேஷன் கமிஷன் எல்லாம் போயிட்டு அவங்க கொடுத்தது இங்க பாருங்க இதுல கொடுத்துருக்காங்க பாருங்க இன் கேஸ் ஆஃப் டிஸ்கிரிப்டிவ் எக்ஸாமினேஷன் ப்ராசஸ் ஆஃப் டென்டேட்டிவ் ஆன்சர் கீஸ் டஸ் நாட் ஹேப்பன் சச் வெட்டிங் மே ஆல்சோ நாட் பி பாசிபிள் ஆர் பிராக்டிகல் பிகாஸ் தட் குட் பி வேரிட்டி ஆஃப் வியூஸ் ஆன் தட் வாட் குட் பி எசென்சியல் பாயிண்ட் தட் சுட் ஃபைண்ட் பிளேஸ் இந்த ஆன்சர் It is for the reason that the answer key is said to be only a guidance. So, the answer key is what? One of the things that we can do. That's why the examiner may not be strike jacketed by the answer key which has been prepared by the person who That's why we can't get the answer key. We can't get the answer key. We can't get the answer key. The group on examination is what? The answer key is what? What can we do? The answer key is what? The answer key is what? The answer key is what? The answer key.
இப்ப கொடுத்ததுல வந்து இந்த இருக்கு பாருங்க அந்த ரெண்டும் காமனா வந்து யாருக்கு கொடுத்தது அப்படின்னா வந்து ஒரு கேண்டிடேட்ஸ் கொடுத்தது இந்த இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் இருக்கு பாருங்க இந்த இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் அப்படிங்கிறது யாருக்கு கொடுத்தது அப்படின்னு பார்த்தோம்னா டிஎன்பிஎஸ்சி பேப்பர் எவாலுவேட் பண்ண போறாங்க இல்லையா வேரியஸ் ப்ரொஃபஸர்ஸ் அண்ட் வேரியஸ் எவாலுவேட்டர்ஸ் அவங்களுக்கு வந்து கொடுத்தது இது உங்களுக்கு சொல்லியிருக்காங்க பாருங்க ரெண்டாவது பாயிண்ட் விட்டுருங்க த ஆன்சர் கீஸ் ஹாவ் பீன் ஃபைனலைஸ் பை சப்ஜெக்ட் எக்ஸ்பெர்ட்ஸ் அண்ட் ஹென்ஸ் ஸ்ட்ரிக் ஆதரன்ஸ் டு த கீ இஸ் எக்ஸ்பெக்டட் என்ன சொல்றாங்கன்னா இந்த விடை அப்படிங்கிறது சப்ஜெக்ட் எக்ஸ்பெர்டால என்ன ஃபைனலைஸ் பண்ணப்பட்டிருக்கு அப்ப நீங்க விடைப்படி தான் என்ன நீங்க திருத்தணும் அப்படிங்கிறத சொல்றாங்க அப்ப என்ன அப்படின்னா வந்து கீ அப்படிங்கிறது ஒன்னு ப்ரிப்பேர் பண்ண படிக்கிறது சரியா இதுக்கு முன்னாடி கீ இல்லைன்னு சொல்லிக்கிட்டு இருந்தோம் கீ ப்ரிப்பேர் பண்ணப்படுறது அப்படின்றோம் இதுல நமக்கு சில குழப்பம் இருக்கு அப்போ இந்த இந்த மாதிரியான சூழல்ல வந்து நம்மளுடைய நோக்கம் என்ன அப்படின்னா வந்து கீயும் நமக்கு வந்து மேட்ச் ஆகணும் அட் த சேம் டைம் எவால்வேட்டர் என்ன சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணணும் அதுக்கப்புறம் இந்த ஃபார்ம் ஆஃப் டிஜிட்டல் எவால்வேஷன் அப்படிங்கிறதுனால நான் சொன்ன மாதிரி என்ன ஒரு பேப்பரை வந்து நீங்க கை கையில எடுத்து பாக்குறதுக்கும் டிஜிட்டல் ஆன்லைன்ல பாக்குறதுக்குமான வித்தியாசம் வந்து நிறைய இருக்குது அப்போ ஆன்லைன்ல நம்ம பேப்பரை வந்து நம்ம எப்படி ப்ரொஜெக்ட் ஸ்கேன் பண்ணா நம்ம பேப்பர் எப்படி இருக்கும் அப்படிங்கறதுக்கு ஏத்த மாதிரி நம்ம ப்ரெசன்டேஷன் நம்ம வந்து மாத்திக்கிடணும் அப்போ அதுக்கு என்ன அப்படிங்கிற சொல்றேன் சோ இப்போ உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்கும் அதாவது வந்து கீ டிவியேட் ஆகக்கூடாது இன்னொரு விஷயம் என்ன அப்படின்னா வந்து எவால்வேட்டருடைய தேவையை மீட் பண்ற மாதிரி அசல் என்ன அப்படின்னா வந்து டிஜிட்டல் டிஜிட்டல் நம்மளுடைய பேப்பர் எப்படி இருக்கோ அதற்கேற்ற மாதிரி தான் நம்ம என்ன பண்ணணும்னா நம்ம ப்ரெசன்டேஷன் ரைட்டிங் எல்லாத்தையும் பண்ணணும் நான் இது நீங்க டெஸ்ட் எழுதி வரும்போது ஒன்னொன்னா ஒன்னொன்னா என்ன உங்களுக்கு வந்து ஐ வில் எலாபரேட் ஹவு டு அப்ரோச் ஈச் கொஸ்டின் அதுக்கப்புறம் ப்ரெசன்டேஷன்ல வந்து நீங்க எப்படி வந்து அந்த பேப்பர்ல வந்து உங்களுடைய கண்டென்ட்டை வந்து டிஜிட்டல் ஃபார்மேட்டுக்கு ஒரு எவால்வேட்டரோட எவால்வேட்டர் அட்ராக்ட் பண்ற மாதிரி எப்படி பண்றது அப்படிங்கிற சொல்றேன் ஏன்னா உங்களோட பேப்பர் எல்லாமே நான் ஸ்கேன் எல்லாருக்குமே காமிப்பேன் லைக் அதனால சொல்றேன் சரியா ஓகே இப்ப நம்ம பொதுவா உள்ள போகும் சண்டே இருந்துச்சுன்னா எனக்கு இந்த கீழே கமெண்ட்ஸ்ல சாரி எனக்கு நீங்க வாட்ஸ்அப்ல கேளுங்க நான் உங்களுக்கு இன்ஃபார்ம் பண்றேன் சரியா சோ இந்த முதல் வீடியோ மட்டும் நான் உங்களுக்கு கடடா போடுறேன் ஏன்னா நீங்க நட்டி இஷ்யூ சோ சர்வர் வேற எங்க ரொம்ப டவுனா இருக்கு அதை வந்து நான் கடை ஓப்பன் பண்ணிட்டாங்க நேரில இருந்து நேரத்தில இருந்து சார் நாளில இருந்து ஓப்பன் பண்றாங்க சோ நான் பிக்ஸ் பண்ணிடுவேன் அந்த விஷயத்த சரியா அதுக்கப்புறம் நம்ம லைவ் கிளாஸஸே வந்து பாக்கலாம் நீங்க அங்கே என்ன இன்டாக்ட் பண்ணலாம் ஓகே சோ வாட் த எக்ஸாம் டிமாண்ட் ஃப்ரம் அன் அஸ்பெண்ட் இது நீங்க தெளிவா புரிஞ்சுக்கணும் சரியா நிறைய பேர் நடக்கிறீங்க கண்டென்ட் மட்டும்தான் அப்படின்னு அது மட்டுமே கிடையாது ஒரு தேர்வை பொறுத்த வரைக்கும் என்ன அப்படின்னா வந்து உங்களுடைய அறிவை சோதிக்கிறது மட்டும் இல்லாம உங்களுடைய பொறுமை மற்றும் கடின உழைப்பு இது வந்து உண்மை உங்களுக்கே தெரிஞ்சிருக்கும் சரியா நினைச்சிருப்பீங்க என்னன்னா சரி ஏப்ரல்ல பிரிலிம்ஸ் ஜூலைல வந்து மெயின்ஸ் இருக்கும் நவம்பர் டிசம்பர்ல வந்து எவாலேட் பண்ணி எல்லாம் போட்டுருவாங்க அப்படின்னு நினைச்சிருப்பீங்க பட் த சுச்சுவேஷன் கோ ஒஸ் இப்ப தெரிஞ்சிருக்கும் அப்ப என்னன்னா உங்களுக்கு வந்து பொறுமை அப்படிங்கிறது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் இது நான் முதல்ல வந்து சொல்லி ஆரம்பத்துல இருந்தே நம்ம ப்ரிப்பேர் பண்ற நேரத்துல இருந்து சொல்றதுதான் சரியா பொறுமை அப்படிங்கிறது ரொம்ப முக்கியம் அதே மாதிரி இந்த தேர்வுக்கும் பொறுமையா நம்ம அப்ரோச் பண்ணணும் அப்படிங்கறதான் விஷயம் ரைட் ஏன்னா முன்னாடி எல்லாம் வந்து பாத்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் பிரிலிம்ஸ் வந்து சொல்லுவாங்க பிரிலிம்ஸ்ல இருந்து மெயின் சிலிண்டர் ஒரு ஆறு மாசம் மெயின் சொல்றதுக்கு அப்புறம் என்ன அதுல இருந்து ஒரு ஆறு மாசம் ஒன் இயர் டைம் இருக்கும் இப்ப அப்படி எல்லாம் இல்லை ஆனா என்ன கொரோனா வந்து திரும்பவும் என்ன இதை மாத்திருச்சு இந்த வருஷம் தான் என்ன ஒரு ஷெடியூல் போட்டாங்க இப்ப இப்ப பிரிலிம்ஸ் நடக்கும் இப்ப மெயின்ஸ் நடக்கும்னு பட் அதையுமே என்ன இந்த கொரோனா அடிச்சு உடைஞ்சிருச்சு அதனால என்னன்னா உங்களுடைய பொறுமை தான் உங்களை வந்து தொடர்ச்சியா உங்களை ட்ராக் வந்து கொண்டு போகும் சில பேர் என்ன நெருவு சாங் என்னத்த படிச்சுட்டே இருக்கிறது எரிச்சலா இருக்கு என்ன நம்ம இவ்வளவு நம்ம இவ்வளவு அதுலயே வந்து வேஸ்ட் பண்றது எப்படிங்க மாதிரியான சிந்தனை எல்லாம் இருக்கும் இதுல வந்து பொறுமை அப்படிங்கிறது முக்கியம் சோ புதுசா ப்ரிப்பேர் பண்றவங்களுக்கும் இல்ல ரொம்ப காலமா ப்ரிப்பேர் பண்றவங்களுக்கும் என்ன இந்த பொறுமை அப்படிங்கிறது ரொம்ப ரொம்ப அவசியம் ஓகே இப்ப சில பேருக்கு சந்தேகம் வரும் சார் நான் வந்து ஒருத்தங்க மூணுல இருந்து அஞ்சு வருஷம் ப்ரிப்பேர் பண்றாங்க இப் நான் இப்பதான் ஸ்டார்ட் பண்றேன் என்னால கிளியர் பண்ண முடியுமா கண்டிப்பா பண்ண முடியும் கடந்த ஆண்டு வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா வந்து கிளியர் பண்ண டேட் ஆஃப் பர்த்டே போட்டிருப்பாங்க எடுத
கண்டிப்பா சிவில் சர்வீஸ் ஃபிலிம் குரூப் ஒன் மெயின் அதே மாதிரி ப்ரிப்பேர் பண்ண முடியுமானா இந்த சூழ்நிலையில் வந்து இட் இஸ் அ கான்ட்ரவர்சரி ஏன்னா இன்னும் குரூப் ஒன் ஃபிலிம்ஸும் முடியல யூபிஎஸ்சி ஃபிலிம்ஸும் எப்போ நடக்கும்னு தெரியல ஸோ ரெண்டுமே வந்து விஷயம் அடுத்து சிவில் சர்வீஸ் ஆஸ்பிரண்டை பொறுத்த வரைக்கும் என்ன இது ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும் குரூப் ஒன் அப்படிங்கிறாங்களே நீங்கள் என்ன நினைக்கிறீங்க நான் என்ன நினைக்கிறேன் அப்படின்னா வந்து அந்த அளவுக்கு எல்லாம் சொல்ல முடியாது டிஎன்பிஎஸ்சி அப்படிங்கிறது வந்து பார்த்தீங்கன்னா டிஎன்பிஎஸ்சி கேண்டிடேட்டை ஒரு மையமா வச்சு செயல்படுது இதே நேரத்தில் வந்து இந்த சிவில் சர்வீஸ் ப்ரிப்பேர் பண்றவங்களுக்கு ஒரு அட்வான்டேஜ் இருக்கு என்ன அப்படின்னு நான் வந்து நான் சொல்றேன் இப்ப டிஎன்பிஎஸ்சி ப்ரிப்பேர் பண்ணக்கூடிய கேண்டிடேட்டுடைய எக்ஸாம் அப்ரோச் இருக்கு பாருங்க இவங்களை பொறுத்த வரைக்கும் என்ன அப்படின்னா வந்து பெரும்பாலும் நீங்க சோர்ஸ் ரெஃபர் பண்றது வந்து ரொம்ப லிமிட்டட் சோர்ஸ் தான் நீங்க ரெஃபர் பண்ணுவீங்க ஒண்ணு இன்னொன்னு என்ன அப்படின்னா வந்து ஒரு ஸ்டீரியோ டைப்டு ஸ்டீரியோ டைப்னா என்ன இந்த கேள்வி இப்படி தான் அடையளிக்கணும் இன்டர்பிரேட் என்ன ஸ்டாட்டிக்கா தான் இருக்கணும் நிறையா நான் ஃபேக்ட்ரியல் டேட்டா கொடுக்கணும் இப்படி தான் இருப்பீங்க ஆனால் ஒரு சிவில் சர்வீஸ் ஆஸ்பிரண்ட்டை பொறுத்த வரைக்கும் என்ன அப்படின்னா வந்து அவங்களுடைய பார்வை இதுலேருந்து அப்படியே வந்து மாறும் லைக் ஒன்றுக்கு ரெண்டு புக்கு படிப்பாங்க இன்னொன்று என்ன அப்படின்னா வந்து இந்த கேள்வியை அப்ரோச் பண்ணக்கூடிய விதம் இருக்கு இல்லையா அவங்க ஃபேக்ட்ரியலுக்கு இம்பார்ட்டன் கொடுக்காம அவங்க சொந்த நடையில் எழுதுறதுக்கு இல்லை அவங்க ஒவ்வொரு ஸ்டைலை வந்து என்ன ஃபாலோ பண்ணுவாங்க இந்த ரெண்டு விஷயம் தான் வித்தியாசம் ஸோ இதையும் வந்து என்னன்னா ஒரு டிஎன்பிசி ஆஸ்பிரண்ட் வந்து நம்ம குரூப் ஒன் மட்டும் தான் நம்ம பண்ணணும் அப்படிங்கிற ஆஸ்பிரண்ட் வந்து கரெக்ட் பண்ணிட்டாங்கன்னா என்ன இந்த எதுவுமே என்ன இட் வில் பி பக்கா கிளியர் ஸோ இந்த விஷயம் உங்களுக்கு ரொம்ப தெளிவா புரிஞ்சிருக்கணும்னு நம்புறேன் ரைட் அடுத்த கேள்வி இதுதான் மேல் பிராக்டிஸ் இஸ் பாசிபிள் உங்களுக்கு வந்து வந்திருக்கும் செய்தியில வந்துகிட்டே வந்திருக்கும் சரியா குரூப் ஒன்னில் முறைகேடு குரூப் ஒன்னில் முறைகேடு குரூப் ஒன்னில் முறைகேடு நடந்திருக்காங்க நடக்கலங்காங்க கோர்ட்டில் கேஸ் இருக்கு விசாரணை போய்கிட்டு இருக்கு பட் நமக்கு அதெல்லாம் தெரியாது நம்மளை பொறுத்த வரைக்கும் என்னன்னா நான் பிரச்சனை சொல்லக்கூடிய விஷயம் என்னன்னா நீங்க எந்த ஒரு விஷயம் வந்து பண்ணாலும் அந்த அமைப்பை வந்து நீங்க நம்பணும் முழுமையா நம்பினா மட்டும்தான் அதுல வந்து முழு ஈடுபாடோட வச்சு வந்து என்ன உங்களால வந்து படிக்க முடியும் அதுக்கப்புறம் என்னன்னா இந்த முறை கடந்த ரெண்டாயிரத்தி பத்தொன்பது முதன்மை தேர்வுலேயே வந்து இந்த மேல் மேல் பிராக்டிஸ் முறைகேடுகளை தவிர்ப்பதற்காக அரசு வந்து என்ன அரசு இல்ல சர்வீஸ் கமிஷன் என்ன பல்வேறு நடவடிக்கைகளை வந்து எடுத்திருக்கு இதுல நான் சொல்லக்கூடிய விஷயம் என்ன அப்படின்னா வந்து இமீடியட்டா சிலபஸ் சேஞ்ச் சரியா போன மெயின்ஸ்க்கு இந்த கொஷின் பேப்பர் அப்படிங்கிறது என்ன அதனுடைய ஸ்டாண்டர்டை இன்க்ரீஸ் பண்ணி இப்படி தான் இருக்கும் அப்படிங்கிற ஒரு உடைச்சாங்க இன்னொன்று என்னன்னா எவாலுவேஷன்லயுமே என்ன சில விஷயமான விஷயங்களை வந்து அவங்க பண்ணியிருக்காங்க அதுல முக்கியமான விஷயம் டிஜிட்டல் டிஜிட்டல் எவாலுவேஷன் நீங்க மேனுவலா பண்ணும் போதுதான் என்ன டம்மி நம்பர் போட்டு ஆர்டரா போகும் பட் இங்க என்னன்னா யாருக்கு என்ன பேப்பர் போகுது அப்படிங்கிற எவாலுவேட்டருக்கு என்னென்ன பேப்பர் போகுது அப்படிங்கிறதே தெரியாது ரேண்டமா டிஸ்ட்ரிபியூட் ஆகும் அவர் திருத்த திருத்த போய்கிட்டே இருக்கும் அப்ப என்ன இங்க யாருமே பிக்ஸ் பண்ண முடியாது பேப்பர் என்ன வெளியே எடுத்துக்கொண்டு வந்து எழுதி திரும்ப உள்ள வைக்க முடியாது அதனால என்னன்னா மேல் பிராக்டிஸை பொறுத்த வரைக்கும் நீங்க பெரும்பாலும் இப்போது வாய்ப்பு குறைவு அப்படிங்கிறத தான் சொல்ல முடியுது என்னால இதுக்கு போன முறை நான் போன இன்ட்ரு இதுல என்ன நான் உறுதியா சொன்னேன் இதெல்லாம் நடக்காது அப்படின்ட்டு பட் குரூப் ஃபோர் ஸ்கேம் இதெல்லாம் பார்த்ததுக்கு அப்புறம் ஐ நாட் ஷேர் பட் நீங்க வந்து வி ஷுட் ஆல்வேஸ் ட்ரஸ்ட் சிஸ்டம் அதனால என்னன்னா கண்டிப்பா நம்புங்க இப்ப இந்த பொழுதும் விஷயம் வந்ததுக்கு அப்புறம் கண்டிப்பா என்ன இந்த கவர்மெண்ட் சர்வீஸ் கமிஷன் அப்படிங்கிறது என்ன உண்மையிலே வந்து அதிகமான ஒரு நடைமுறைகளை வந்து கொண்டு வருவாங்க அதனால கண்டிப்பா ப்ரிப்பேர் பண்ணி படிங்க அடுத்து அதுக்கப்புறம் என்னன்னா எப்படி இருந்தாலும் சரிதான் நீங்க உங்க ரிட்டன் எக்ஸாமினேஷனை பொறுத்த பொறுத்த வரைக்கும் நீங்க அதிகமான மதிப்பெண் எடுத்துட்டீங்கன்னா நீங்க எதை பத்தி கவலைப்பட தேவையில்லை ஓகே நீங்க கேட்கலாம் குரூப் போர்ல வந்து பாத்தீங்கன்னா உண்மையா படிச்சவங்களும் வேலை கிடைச்சது இருந்திருக்கு அவங்க ஓஎம்ஆர்ல வந்து யாருமே என்ன கை வைக்க முடியல அதே மாதிரி நீங்க உங்களுடைய ரிட்டன் பேப்பர்ல வந்து அதிகமான மார்க் எடுக்கும் போது அதை யாருமே என்ன உங்களால உடைக்க முடியாது அதனால சொல்லக்கூடிய விஷயம் என்னன்னா நீங்க வந்து இன்டர்வியூ உத்தரவு விட்டுருங்க ரிட்டன்ல வந்து நான் எழுநூத்தி ஐம்பது மார்க்குக்கு ஐ வில் கிராஸ் சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் மார்க்ஸ் அப்படிங்கிற ஒரு அப்செக்டிவோட நீங்க ப்ரிப்பேர் பண்ணீங்கன்னா நீங்க எதுக்கும் பயப்பட மாட்டீங்க என்ன நடக்கட்டும் பட் என்னுடைய இதுல வந்து அவ்வளவு மார்க் எடுப்பேன் அப்படிங்கறதுல கான்ஃபிடண்டா இருந்தீங்கன்னா உங்களால என்ன எல்லாமே சிறப்பா பண்ண முடியும் அதான் சொல்றேன் சிஸ்டத்தை நம்புங்க முதல்ல சரியா கமிஷனரே நடவடிக்கை எடுக்கு அடுத்து வந்து பார்த்தோம்னா ரிட்டன் எக்ஸாமினேஷன்ல வந்து நம்ம மேக்ஸிமம் மார்க் எடுக்கிறதுக்கு
நான் முதல்ல உங்களுக்கு எந்த மொழி வந்து நீங்க நினைக்கக்கூடிய விஷயத்த வந்து தெளிவா வந்து எக்ஸ்பிரஸ் பண்ண முடியுதோ வெளியில சொல்ல முடியுதோ அந்த மொழியை தேர்ந்தெடுங்க அப்படிங்கிறது தான் என்னுடைய சஜஷன் முதல் இதுக்கு சரியா அடுத்து தமிழ் இங்கிலீஷ்ல எழுதுனவங்க ஏன் அதிகமா வர்றாங்க அப்படிங்கிற கேள்வி உங்களுக்கு வரும் நான் சொல்றேன் என்னன்னா ஒரு மெயின்ஸ் எட்டாயிரம் பேர்ல நாலாயிரம் பேர் எழுதுறாங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் இந்த நாலாயிரம் பேர்ல வந்து மேக்சிமம் நம்பர் ஆஃப் பீப்புள் இந்த பொட்டன்சியல் கண்டிட்னா என்ன எதுல எழுதுறாங்கன்னா இங்கிலீஷ்ல தான் இங்கிலீஷ் தான் என்ன ஒரு மீடியமா சூஸ் பண்றாங்க அப்ப இங்கிலீஷ்ல எழுதுனா தான் என்ன மார்க் கிடைக்கும் அப்படிங்கிற ஒரு மித்தை உருவாக்கிட்டாங்க சோ அப்ப என்னன்னா நீங்க அதிகமா இங்கிலீஷ் எழுதுறதுனால அவுட்புட் வர்றது என்ன அதிகமா இங்கிலீஷ் எழுதுறவங்க வர்றாங்க தமிழ்ல எழுதுறவங்களும் என்ன கண்டிப்பா வர்றாங்க இந்த முறை என்ன நம்ம ஸ்டூடெண்ட்ஸ் என்ன ரெண்டு பேர் வந்து வந்திருக்காங்க சோ நான் உங்களோட பேப்பர் எல்லாம் உங்களுக்கு காட்டுறேன் பட் இருந்தாலும் என்னன்னா எவாலிட்டுடைய ஒரு பெர்ஸ்பெக்டிவ்ல இருந்து பார்க்கும்போது தமிழுக்கு வந்து இங்கிலீஷ கம்பேர் பண்ணும்போது அவங்க ஒரு போதுமான மதிப்பெண் அளிப்பதில்லை அப்படிங்கிறது என்னுடைய பார்வை ஆனா என்னன்னா கடந்த முறை வந்து அதுக்கு முன்னாடி எல்லாம் உரிய சொல்ல முடியும் கடந்த முறை என்ன தமிழ் கேண்டிடேட்டே நிறைய பேர் என்னன்னா இந்த நானூறு டு நானூத்தி இதுல நிறைய பேர் இருந்தாங்க நான் ஓப்பனா சொல்லுவேன் ஃபோர் ஹண்ட்ரட் டு ஃபோர் டுவெண்டி ஈவன் தோ தே ஆர் ரைட்டிங் எக்ஸாமினேஷன் இன் தமிழ் அப்போ கொஞ்சம் கொஞ்சமா என்ன சர்வீஸ் கமிஷனும் மாற ஆரம்பிக்குது இங்க இந்த செலக்ஷன் லாங்குவேஜ் தப்பு பண்றதுல ஏன் தப்பு பண்றீங்க இதனால உங்களுக்கு எப்படி பாதிப்பு அப்படின்னு சொல்றேன் நிறைய பேர் என்ன பண்றாங்கன்னா நீங்க டென்த் வரைக்கும் டுவெல்த் வரைக்கும் தமிழ்ல படிச்சிருப்பீங்க காலேஜ் வந்து என்ன இங்கிலீஷ்ல படிச்சிருப்பீங்க அப்ப இங்கிலீஷ்ல படிச்சிருக்கும் போது திரும்ப என்ன தமிழ்ல நீங்க எழுதுறதுக்கு சிக்கல் வரும் சார் இங்கிலீஷ் எழுதுறதுக்கு ஆனா என்னன்னா இங்கிலீஷ் எழுதுனா மார்க் கிடைக்கு அப்படிங்கிறதுக்காக நீங்க உங்களுக்கு இயல்பா எழுத வரக்கூடிய ஒரு விஷயத்த ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு இது பண்ணும் போது நீங்க ப்ரிப்பேர் பண்றதுக்கான அந்த நேரம் இருக்கு இல்லையா இங்கிலீஷ்ல ப்ரிப்பேர் பண்ணி இங்கிலீஷ் எழுதுறதுக்கான நேரம் வந்து இட் இஸ் ரொம்ப அதிகம் இன்னொன்னு என்னன்னா தமிழ்ல எழுதுறதுக்கான சோர்ஸ் இல்லை அப்படிங்கறது நிறைய பேர் சொல்றாங்க அதை நான் கண்டிப்பா ஏத்துக்குவேன் அப்ப இந்த ரெண்டு பிரச்சனை இருக்கு அப்ப இந்த ரெண்டு பிரச்சனையும் அடிப்படையா வச்சு நீங்க அப்ரோச் பண்ணீங்கன்னா எந்த மொழி வந்து நீங்க படிக்கிறதுக்கும் நீங்க படிச்ச விஷயத்த ரொம்ப தெளிவா எக்ஸ்பிரஸ் பண்றதுக்கும் பொருந்தும் அப்படின்னு நீங்க நினைச்சீங்கன்னா என்ன அதைத்தான் நீங்க தேர்ந்தெடுக்கணுமே தவிர்த்து இல்ல இந்த இன்ஸ்டியூட்ல இங்கிலீஷ் தான் எழுதணும்னு சொல்றாங்க இங்கிலீஷ்ல அதிகமான நபர் வந்து பாஸ் பண்றாங்க அதனால நான் இங்கிலீஷ் தான் எடுப்பேன் அப்படின்லாம் என்ன நீங்க வந்து சொல்லவே கூடாது இட் இஸ் அ ராங் அப்ரோச் நீங்க எப்போதுமே என்னன்னா உங்களுக்கு என்ன வருதோ அதுதான் நீங்க எடுக்கணும் சரியா அதனால என்னன்னா நான் உங்களுக்கு இப்ப நீங்க உங்களுக்கு கன்ஃபியூஷன் இருக்கும் நான் தமிழ்ல எழுதுறதா இல்ல இங்கிலீஷ்ல எழுதுறதா அப்படிங்கறது சோ நான் என்ன சொன்னேன் அப்படின்னா வந்து போங்க பொலிட்டி லெவல்ல பழைய போன குரூப் ஒன் மைன்ஸ்ல வந்து ஒரு கொஸ்டின் பேப்பர் எடுங்க சரியா அந்த குரூப் ஒன் கொஸ்டின்ல வந்து எடுத்து எழுதுங்க என்ன எழுதுங்கன்னா வந்து ஒரு கொஸ்டினை ப்ரிப்பேர் பண்ணி அந்த கொஸ்டினுக்கான ஆன்சரை தமிழ்ல இங்கிலீஷ்ல எழுதி பாருங்க சரியா தமிழ்ல இங்கிலீஷ்லயும் ப்ரிப்பேர் பண்ணுங்க தமிழ்ல இங்கிலீஷ்லயும் எழுதி பாருங்க நீங்க அதுக்கு ஆன்சரா கன்வெர்ட் பண்ணும் போது எந்த லாங்குவேஜ்ல எழுதுறதுக்கு உங்களுக்கு கன்வீனியன்டா இருக்கு ரைட் எந்த லாங்குவேஜ்ல எழுதுறதுக்கு உங்களுக்கு கன்வீனியன்டா இருக்கு அப்படிங்கறத நீங்க தேர்ந்தெடுக்கணும் அதுக்கப்புறம் தான் என்னன்னா நீங்க தமிழா இங்கிலீஷா அப்படிங்கறத நீங்க சூஸ் பண்ணணும் இல்ல நான் இங்கிலீஷ் தான் எழுதுவேன் அப்படிங்கறத நான் ஏத்துக்க மாட்டேன் சோ நீங்க ஜாயின் பண்ணீங்கன்னா கூட உங்களுக்கு என்ன சோ இந்த ஃபர்ஸ்ட் இந்த இந்த லாங்குவேஜ் பேஸ் பண்ணி தான் நான் உங்களுக்கு இது பண்ணுவேன் சரியா இல்லைனா நீங்க டெஸ்ட் எழுதுவீங்க இல்லையா ஒன்னும் இல்லாத ரெண்டு டெஸ்ட் எழுதும் போதே ஐ கேன் ஃபைண்ட் அவுட் ஓகே யூ ஆர் கம்ஃபர்டபுள் வித் இங்கிலீஷ் ஆர் யூ ஆர் கம்ஃபர்டபுள் வித் தமிழ் அப்படிங்கிறத என்னால உறுதியா சொல்ல முடியும் அப்போ இந்த இதுல ரொம்ப தெளிவா இருக்கணும் இந்த லாங்குவேஜ் அப்படிங்கிறது ஏன்னா நீங்க நினைக்கக்கூடிய விஷயத்த திருத்துறவருக்கு கன்வே பண்ணக்கூடியதே என்ன இந்த மீடியம் தான் இங்கிலீஷ் தமிழ் அப்படிங்கிறதெல்லாம் விட்டுருங்க திருத்துறவரை பொறுத்த வரைக்கும் என்ன அப்படின்னா வந்து அவருக்கு கேள்விக்கான விடை தான் வந்து வேணுமே தவிர்த்து நீ தமிழ்ல எழுதிருக்கியா இல்ல இங்கிலீஷ்ல எழுதிருக்கியா அப்படிங்கறதெல்லாம் கிடையாது இந்த கேள்விக்கான விடை வந்து அவருக்கு புரியும்படியா இருக்கணும் அப்ப புரியும்படியா இருப்பதற்கு நீங்க எந்த மொழியில எழுதுனா அவரை வந்து நீங்க அட்ராக்ட் பண்ண முடியும் அப்படிங்கறத அடிப்படையா வச்சு நீங்க சூஸ் பண்ணணுமே தவிர்த்து எனக்கு சோர்ஸ் இல்ல இல்லைன்னா என்ன இங்கிலீஷ் எழுதுனா அதிகமான மார்க் வருது இப்படி எல்லாம் நீங்க ப்ரிப்பேர் பண்ணக்கூடாது இதை நான் திரும்ப திரும்ப என்ன ஐ வில் சஜஸ்ட் யூ இதெல்லாம் வந்து இட்ஸ் அ பேஸ் எக்ஸாமினேஷனை
இன்னொன்னு என்னன்னா டைம் மேனேஜ்மெண்ட்டுக்கு அந்த பெண்ணை வந்து முடியாது ரைட் அப்போ நீங்க சரியான பேனா சூஸ் பண்ணும் போது என்னன்னா உங்களுக்கு கை வலிக்காம எல்லா கேள்விகளுக்கும் டைம் மேனேஜ்மெண்ட்டோட ஆன்சர் பண்றதுக்கு இந்த பெண் அப்படிங்கிறது குட்டா இருக்கும் சோ நான் சில பேர் சஜஸ்ட் பண்றேன் ஹவுஸ் ஆர் ஹவுஸ் ஆர் ஹச்ஏ யூ எஸ் இ ஆர் ஹவுஸ் ஆர்ங்கிற ஒரு பெண் இருக்கு இதுல வந்து என்ன லிக்யூடிங் இருக்கு நிறைய பேர் பால் பாயிண்ட் பெண் வாங்குறீங்க பால் பாயிண்ட் பெண் கிடையாது லிக்யூடிங் அதே மாதிரி வந்து பைலட் பி ஃபைவ் அண்ட் வி செவன் இது பொதுவாக சஜஸ்ட் பண்ணக்கூடியது நான் சொல்லக்கூடிய என்னன்னா இந்த மூணுல உங்களுக்கு ஏதாவது சட்டமாக எடுத்துக்கோங்க அப்படி இல்லைன்னா உங்களுக்கு எந்த பெண் சூட்டபுளா இருக்கோ கோ ஹெட் வித் ஈவன் பால் பாயிண்ட் பெண்ணா கூட என்ன உங்க ஹேண்ட் ரைட்டிங் உங்களுக்கு தெரியும் நீங்க எழுதும்போது இந்த உங்க ஹேண்ட் ரைட்டிங்க்கு இந்த கலர் பெண் என்ன நல்லா இருக்கு இல்ல இந்த கலர் பெண் நல்லா இல்ல அப்படிங்கிறது தெரியும் அதே மாதிரி என்ன இந்த நி பால் பாயிண்ட் ஜீரோ பாயிண்ட் ஃபைவா ஜீரோ பாயிண்ட் செவனா அப்படிங்கிறது தெரியும் நான் என் பெண்ணு நீங்க பால் பாயிண்ட்னாலும் போங்க முன்னாடி வந்து மேனுவலா எவாலுவேட் பண்ணுவாங்க சோ அதனால என்ன நிறைய சிக்கல்கள் இருந்துச்சு எப்ப எவ்வளவு பண்ணுவோம்னு தெரியாது இப்ப அப்படி கிடையாது எல்லாமே என்ன போன உடனே ஸ்கேன் பண்ணிடுறாங்க அதனால என்ன உங்க பேப்பர் வந்து நல்லாவே தெரியும் அதனால உங்களுக்கு பால் பாயிண்ட் பெண் ஓகேனா கூட உங்களுக்கு எது ஓகேவோ உங்களுக்கு எது கம்ஃபர்டபுளா இருக்கீங்களோ அந்த பெண்ணே தேர்ந்தெடுத்து நீங்க எழுதுங்க ரைட் ஓகே ஸோ இந்த பேனாவுடைய லாங்குவேஜ் தான் ஃபர்ஸ்ட் இதுக்கப்புறம் தான் என்ன நீங்க என்ன புக்கு படிக்கணும் அதுக்கப்புறம் என்ன எப்படி வந்து பிரசன்டேஷனை வந்து ஸ்டைலிஷா எழுதுறது எவாலுவேட் இருக்கும் அதெல்லாம் ரெண்டாவது முதல்ல இந்த ரெண்டு விஷயம் தாண்டிட்டீங்கனாலே வில் பி கிளியர் அதுக்கப்புறம் மிச்சம் எல்லாத்தையும் வந்து பாத்துக்கலாம் நிறைய பேர் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா டெஸ்ட் எழுதுனதுக்கு அப்புறம் நிறைய சொல்லுவாங்க நான் தமிழ்ல படிச்சுக்கலாம் இல்ல இங்கிலீஷ்ல படிச்சுக்கலாம் நல்லா இருக்கும் நான் இங்கிலீஷ்ல படிக்கிறதுக்கு ரொம்ப கஷ்டப்படுறேன் நல்லா யோசிச்சு பாருங்க நீங்க வந்து என்னன்னா எங்க ஸ்ட்ரகிள் ஆவீங்க தெரியுமா இந்த தமிழுக்கு பதில் இங்கிலீஷ் எடுத்தீங்க அப்படின்னா நல்லா எழுதிட்டே இருப்பீங்க படிச்சதை வச்சு திடீர்னு ஒரு வார்த்தைக்கு வந்து நமக்கு என்ன ரெக்கார்ட் அறிவு வராது அந்த மாதிரி நேரத்துல என்ன நம்ம அதிகமான டைம் வந்து என்ன நம்ம செலவழிக்க வேண்டிய இருக்கும் இது நமக்கு எக்ஸாம் நாள்ல என்ன நம்மளுடைய பதட்டத்தை அதிகரிக்கும் அதனால என்ன சரியா பதில் எழுத முடியாது டைம் மேனேஜ்மெண்ட் என்ன பத்தாது எல்லா கேள்விக்கும் என்ன ஆன்சர் எழுத முடியாது நிறைய விஷயங்கள் இருக்கு அப்போ இதெல்லாம் சின்ன சின்ன விஷயங்களா இருந்தாலும் இந்த ரெண்டு விஷயத்த நம்ம கிளியரா வந்து இது கிளியர் பண்ணிட்டோம்னா ஈஸியா என்ன அடுத்தடுத்த கட்டங்கள் எல்லாம் போயிடலாம் நிறைய பேருக்கு படிக்கிறது அப்படிங்கிறது படிக்கிறது ஒரு விஷயமே கிடையாது உங்ககிட்ட ஒரு நூறு பக்கம் கொண்ட ஒரு புத்தகத்தை கொடுக்குறேன் அந்த நூறு நூறு பக்கம் கொண்ட புத்தகத்தை என்ன உங்களால வந்து என்ன ஒன் ஹவர்ல கூட படிக்க முடியும் இல்ல ஃபைவ் ஹவர்ல வந்து படிச்சிடலாம் ஆனா ஒரு அதை வந்து நீங்க கன்வெர்ட் பண்றதுக்கு வந்து எல்லாருக்கும் புரியுற மாதிரி கன்வெர்ட் பண்றது இல்ல சிம்பிளா கன்வெர்ட் பண்றதுல என்ன அதிகமான நேரங்கள் எடுக்கும் நீங்க பிராக்டிஸ் பண்ணி பாருங்க உங்களுக்கே வந்து தெரிய வரும் சரியா ஓகே ஆன்சர் பிரசன்டேஷன் அடுத்து இது முக்கியமானது சரியா நிறைய பேர் என்ன அப்படின்னா எக்ஸாமினேஷன் இஸ் என்ன எக்ஸாம் ஆஃப் கொஸ்டின்ஸ் அண்ட் ஆன்சர் நோ படி ஒண்ணுமே இல்லைங்க திருத்துறவங்களை பொறுத்த வரைக்கும் என்ன அப்படின்னா வந்து நீங்க எங்க எந்த எந்த இன்ஸ்டியூட்ல படிச்சீங்க என்ன புக்கு படிச்சீங்க எத்தனை மணி நேரம் படிச்சீங்க நீங்க எந்தெந்த மெத்தட எல்லாம் ஃபாலோ பண்ணி படிச்சீங்க இதெல்லாம் வந்து திருத்துறவங்களுக்கு தேவையே கிடையாது இதை நீங்க முதல்ல தெரிஞ்சுக்கணும் திருத்துறவங்களை பொறுத்த வரைக்கும் என்ன அப்படின்னா வந்து உங்களுடைய விடை காலினுடைய தரம் அதுல பிரசன்டேஷன் இந்த ரெண்டும் தான் நீங்க யாருன்னு டிசைன் டிசைட் பண்ணுமே தவிர்த்து நீங்க எங்க படிச்சீங்க என்ன புக்கு படிச்சீங்க அந்த புக் படிச்சு அதெல்லாம் கிடையவே கிடையாது கேள்விக்கான விடை வந்து குவாலிட்டியா இருக்கா இதுதான் அதுக்கப்புறம் என்ன அப்படின்னா வந்து இந்த மெயின்ஸ் எக்ஸாமினேஷன் தான் முக்கியமானது அப்படிங்கிறதுனால நீங்க ஆன்சர் ஷீட்ல என்ன எழுதுறீங்களோ அதுதான் என்ன உங்களுடைய இந்த பாதையை பொறுத்த உங்களுடைய விதியை வந்து தீர்மானிக்கும் ரைட் இப்ப நிறைய பேருக்கு என்ன பிரச்சனைனா அவங்க நிறைய விஷயம் தெரியும் ஆனா எழுதுறதுல என்ன ரொம்ப சிரமப்படுவாங்க என்ன நான் சொல்றேன் ரைட்டிங்ல வந்து என்னென்ன பண்ணுவோம் என்னென்ன பண்ணுவாங்கன்னு சொல்லிட்டா ஒரு சரியான விஷயம் இல்ல அப்படின்னு ஒரு ரைட்டிங் ப்ராக்டிஸ் இல்லனா முதல்ல எழுதக்கூடிய பாயிண்ட் கடைசியா வரும் சரியா எங்கெல்லாம் பிக்சர் யூஸ் பண்ணணுமோ அங்கெல்லாம் யூஸ் பண்ண மாட்டாங்க எங்கெல்லாம் தேவை இல்லையோ அங்க யூஸ் பண்ணுவாங்க தென் அதுக்கப்புறம் என்னன்னா எழுதும் போது கொஷின் என்ன முழுமையா அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணாம பாதி மட்டும் அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணி ஒரு பாதி கேள்விக்கான விடை மட்டும் சரியா இருக்கும் மிச்சம் என்ன இவங்க கேள்வி எப்படி புரிஞ்சிருக்காங்களோ அதுக்கேத்த மாதிரி என்ன நீங்க எல்லாம் எழுத ஆரம்பிச்சிருங்க அதனால என்னன்னா முதல்ல இந்த கேள்விக்கான விடை அப்படிங்கறத காட்டுறோம் நீங்க எப்படி இதை எழுதுறீங்க பேப்பர்ல
with this if no give reasons for it and describe the salient feature of indian economy ipo enna na solren ipo inda kelviya porutha varaikum enna appadina vandu india is an underdeveloped economy இப்ப நிறைய பேர் இந்த கேள்வி எப்படி இன்ட் பண்ணிருப்பாங்க அப்ப இந்தியா வந்து என்ன ஒரு வளர்ச்சி அடையா பொருளாதாரம் அப்ப இதுக்கு தான் விடை எழுதுவீங்க அப்ப இதுதான் என்னன்னா நீங்க பாதி புரிஞ்சுக்கிறது பட் இந்த கேள்வி நீங்க கரெக்டா அப்ரோச் பண்ணீங்கன்னா இத வந்து நீங்க வந்து இந்தியா இஸ் டெவலப்பிங் எக்கனாமினு எடுத்துக்கலாம் சரியா அப்போ இந்த ஒரு ஆன்சர் அப்படிங்கறது என்ன இங்க அடிபட்டு போகும் புரியுதா உங்களுக்கு இப்ப டெவலப் ஆகிட்டு இதுக்கான ஆப்போசிட் பாயிண்ட்ஸ் எழுதணும் நிறைய பேர் என்னன்னா இந்த கேள்வியை புரிஞ்சுக்கிறதுல தவறு பண்ணிட்டு வெறும் என்ன இந்தியாவோட அண்டர்வர் பக்கனா இவங்க மட்டும் எழுதிட்டு போயிருவாங்க பட் அவங்க என்ன சொல்றாங்கன்னா நோ டு அக்ரி வித் திஸ் இதை ஏற்றுக்கொள்கிறீர்களா இல்லைன்னா அதுக்கான ரீசன் கூட அப்படின்னா இதுக்கு ரெண்டு விடை கொடுக்க முடியும் என்ன அப்படின்னா வந்து ஒன்னும் டெவலப்பிங் எக்கனாமினா அதுக்கு ஏற்ற மாதிரியான விஷயங்களை வந்து நீங்க எழுதி அதுக்கப்புறம் என்ன இந்திய பொருளாதாரத்துடைய சிறப்புகளை கொடுக்கணும் இல்ல இது வந்து ஒரு அண்டர் டெவலப்டு எக்கனாமி அப்படின்னா அதுக்கான விஷயத்தை லிஸ்ட் அவுட் பண்ணிட்டு அதுக்கான காரணங்களை அதுக்கு அதுக்கான ரீசனை கொடுத்துட்டு அதுக்கப்புறம் என்ன இந்திய பொருளாதாரத்துடைய இயல்புகளை வந்து நீங்க விளக்க வேண்டியிருக்கும் இப்ப உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன் கேள்வியை புரியறது தான் என்னன்னா மெயின்ஸ் உடைய ஃபர்ஸ்ட் விஷயம் ஏன்னா நீங்க தெளிவா கேள்வியை புரிஞ்சா மட்டும்தான் என்னன்னா உங்களால அதற்கான சரியான விடைய வந்து கொடுக்க முடியும் ரைட் அடுத்து வந்து ஹேண்ட் ரைட்டிங் ஹேண்ட் ரைட்டிங்கை பொறுத்த வரைக்கும் தான் எல்லாருக்குமே ரொம்ப சிக்க பிரச்சனை ஆனால் என்ன பொறுத்த வரைக்கும் என்னன்னா உங்களுடைய ஹேண்ட் ரைட்டிங் அப்படிங்கிறது லெஜிபிளா இருந்தா போதும் லெஜிபிள்னா ஒருத்தர் வந்து உங்க எழுத்த வந்து எந்த விதமான சிரமம் இல்லாம உங்க எழுத்த வந்து அவரால வந்து வாசிக்க முடிஞ்சதுன்னா இட் இஸ் ஓகே ரைட் இப்ப டிஜிட்டல் அப்படிங்கறதுனால என்ன ஹேண்ட் ரைட்டிங்களுடைய ரோல் அப்படிங்கிறது நான் கொஞ்சம் குறையும் அப்படின்னு தான் நான் ஃபீல் பண்றேன் பட் இருந்தாலும் என்னன்னா அது ரோல் பிளே பண்ணும் இல்லைன்னு சொல்லல பட் முன்ன மாதிரி என்ன அப்போ நீங்க டிஜிட்டலா வந்து நீங்க உங்க பேப்பர் எவாலுவேட் செய்யப்படும் போது இந்த ஹேண்ட் ரைட்டிங்கை பொறுத்த வரைக்கும் நீங்க அதற்கேற்ற மாதிரி வந்து மாத்திக்கணும் பேப்பர்ல பாக்குறதுக்கு ஒரு மாதிரி இருக்கும் டிஜிட்டல்ல ஒரு மாதிரி நான் சொல்றது அதுதான் இந்த ட்ரிப் அது ஒரு முக்கியமான விஷயம் திரும்ப திரும்ப அழுத்துறேன் ரைட் அடுத்து புல்லட்ல எழுதுறதா பேராகிராஃப் எழுதுறது நிறைய பேர் சந்தேகங்க நான் திரும்ப திரும்ப சொல்லக்கூடிய விஷயம் என்ன அப்படின்னா வந்து த நேச்சர் ஆஃப் த கொஸ்டின் ஒன்லி டிசைட் வெதர் யூ ஆர் கோயிங் டு ரைட் இன் புல்லட்ஸ் ஆர் வெதர் யூ ஆர் கோயிங் டு ரைட் இன் பேராகிராஃப் இதுக்கும் அப்படிதான் நிறைய பேர் என்னன்னா ஓகே எல்லாத்தையுமே நான் பாயிண்ட்ல தான் எழுதுவேன் இப்படி தான் எங்க சார் சொல்லியிருக்காரு அப்படின்ட்டு எழுதுவீங்க பட் நான் சஜஸ்ட் பண்ணவே மாட்டேன் நான் எப்படி சஜஸ்ட் பண்ணுவேன் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோம்னா உங்களுக்கு என்ன ஒரு கேள்வி இப்ப இந்த கேள்வி எடுத்துக்கோங்க நம்ம திரும்ப பார்த்ததாம் ரைட் இந்த கேள்விக்கு என்ன நீங்க வந்து யூ கேன் ரைட் இன் பாயிண்ட்ஸ் ரைட்டா இப்ப இந்த கேள்விக்கு முன்னால வந்து பாயிண்ட்ல எழுத முடியும் ரைட் இப்ப இன்னொரு கேள்வி இருக்கு ஒரு கேள்விக்கான விடை அப்படிங்கிறது பாயிண்ட் எழுதவா இல்ல புல்லட்ஸ் பாயிண்ட்ல எழுதவா இல்ல பேராகிராஃபா எழுதவா அப்படிங்கறத டிசைட் பண்ணக்கூடியது என்னன்னா அந்த கேள்விதான் அப்போ இதுக்கேத்த மாதிரி என்னுடைய ஸ்ட்ராட்டஜியை வந்து மாத்திக்கணும் நான் நிறைய பேர் என்ன பண்றாங்கன்னா இல்ல பாயிண்ட் பாயிண்ட் போறாங்க அப்படிலாம் இது பண்ணாதீங்க பாயிண்ட்னா பாயிண்ட் பேராகிராஃப்னா பேராகிராஃப் ஓகே அடுத்து வந்து பார்த்தோம்னா ஸ்டிக் வித் ஃபான் சைஸ் நிறைய பேருக்கு இங்க பிரச்சனை வரும் இதனால நான் நிறைய கேண்டிடேட்டை பார்த்திருக்கேன் தேர் ஹேண்ட் ரைட்டிங் வில் பி வெரி குட் ஹேண்ட் ரைட்டிங் நல்லா இருக்கும் ஆனா அவங்க ஃபான் சைஸ் பாத்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் ரொம்ப சிம்பிளா இருக்கும் இப்ப வந்து ஒருத்தர் நார்மலா வந்து ஒருத்தர் எழுதுறாருன்னா அவர் வந்து ஒரு லைன்ல வந்து அஞ்சு வார்த்தை எழுதுறாருன்னா இவங்க எட்டு வார்த்தை எழுதுவாங்க இப்ப எட்டு வார்த்தை எழுதும் போது இதற்கான நேரம் அதிகமா கன்சியூம் ஆகும் பேஜ் என்ன கீழே வர வர ஃபில் ஆகாது இப்ப நிறைய மாதிரி நிறைய பிரச்சனை இந்த மாதிரி அவங்க இருக்கு இப்ப இன்னொருத்தங்க என்ன பண்ணுவாங்கன்னா ஹையஸ்ட் சைஸ் ஃபாண்ட் எழுதுவாங்க அதுல நாலு தான் வரும் இப்ப என்ன ஆகும்னா இதுல நிறைய கேள்விக்கு வந்து கண்டென்ட் கொடுக்க முடியாது பேப்பர் ஃபில் பேஜ் ஃபில் பண்ணாலும் கண்டென்ட் கொடுக்க முடியாது அப்போ இந்த மாதிரி விஷயம் என்ன இந்த ஸ்டிக் வித் ஃபாண்ட் சைஸ் அதுல என்னன்னா நம்ம வந்து கவனம் செலுத்தணும் எளிமையான வார்த்தைகளை வந்து என்ன நம்ம வந்து பயன்படுத்தணும் அப்படிங்கறது இந்த எளிமையான வார்த்தைகள் அப்படிங்கறதுனா நிறைய பேருக்கு என்ன நீங்க நிறைய ஸ்டாண்டர்ட் புக் எல்லாம் நீங்க ரெஃபர் பண்ணிருப்பீங்க ஆனால் அந்த புக் வந்து என்ன அந்த புக்ல உள்ள வார்த்தையை
நீங்க வந்து பாத்தீங்க கொரோனா வைரஸ் இருக்கு இப்ப கொரோனா வைரஸ் அப்படிங்கிறது டெக்னிக்கலா நீங்க என்னென்ன வைரஸ் பத்தி வந்து பேசலாம் ஆனால் இப்ப செய்தித்தாள்கள்ல பாருங்க இந்த கொரோனா இல்ல ஊடகங்கள்ல பாருங்க இந்த கொரோனா வைரஸ் வந்து அவங்க வந்து எப்படி வந்து என்ன ரொம்ப எளிமையா எல்லாருக்கும் வந்து விளக்கிறாங்க அப்படிங்கிறது சோ இதை சாம்பிள் வச்சுக்கிட்டு என்ன நீங்க இது பண்ணுங்க இன்னொன்னு என்ன அப்படின்னா வந்து அதையும் நீங்க பாத்தீங்க ரைட் ஓகே அடுத்து வந்து வேர்ட் லிமிட் பெர் பேஜ் சரியா வேர்ட் லிமிட் பெர் பேஜ் ஒவ்வொரு பேஜுக்கும் நீங்க ஆவரேஜா எவ்வளவு வேர்ட்ஸ் நீங்க எழுதணும் அப்படிங்கறத டிசைட் பண்ணிக்கோங்க அப்படின்னா இப்ப ஐம்பத்தி ஒன்பது பக்கம் இருக்கு சோ இப்ப ஐம்பத்தி ஒன்பது பக்கத்தை பொறுத்த வரைக்கும் நீங்க எப்படி எழுதணும் அப்படிங்கிறதுக்கு என்ன யூ ஷுட் அந்த வேர்ட் லிமிட் என்ன நீங்க டிசைட் பண்ணாதான் என்ன ஒவ்வொரு நேரத்துக்குள்ள இவ்வளவு வார்த்தைகள் எழுதணும் அப்படிங்கிற டிசைட் பண்ணாதான் நம்மளால ஈவனா எல்லா கேள்விக்கும் ஆன்சர் எழுத முடியும் ஆனா நிறைய பேர் என்ன அப்படின்னா வந்து அதெல்லாம் வந்து பார்க்காம இந்த கேள்விக்கு எவ்வளவு அதிகமா ஆன்சர் கொடுக்கணும்னு நினைக்கிறீங்க அப்படி பண்ணாதீங்க ரைட் ஒரு பேஜுக்கு ஆவரேஜா எவ்வளவு வேட் சொல்லுங்கிறத கால் டைமுக்கு இவ்வளவு டைமுக்கு இவ்வளவு வேட் சொல்லுங்கிற கால்குலேட் பண்ணிக்கோங்க அதற்கேற்ற மாதிரி என்ன உங்களுடைய அந்த வார்த்தைகளை வந்து நீங்க கொடுக்கணும் ஓகேவா இதை நான் ஏன் சொல்றேன் இன்னொரு விஷயம் இருக்கு பேஜ் ஃபில் பண்ணா கேட்பாங்க சார் எல்லா பக்கத்தையும் ஃபில் பண்ணா எனக்கு மார்க் கிடைக்குமா நான் பாஸ் ஆயிரும்னா ஏலியர் த ஸ்ட்ராட்டஜி வாஸ் யூஸ்டு முன்னாடி என்னன்னா இந்த மாதிரியான ஒரு ஸ்ட்ராட்டஜி எல்லாம் வந்து நடந்துச்சு பேப்பர் ஃபில் பண்ண என்ன எல்லாருக்குமே வந்து மார்க் கிடைக்கும் எல்லாரும் வந்து பாஸ் பண்ணிடுவாங்க அப்படிங்கிறது பட் இப்போதைக்கு அப்படி எல்லாம் இல்லை நான் ஓப்பனா சொல்லுவேன் ஒரு பேப்பர்ல என்ன இருநூத்தி முப்பது இன்னொரு பேப்பர்ல இருநூறு இந்த மாதிரி எழுதியெல்லாம் சர்வீஸ் வாங்கினவங்க இருக்காங்க ஈவன் அவங்க எல்லாம் என்ன ஹண்ட்ரட் ரேங்க் உள்ளே இருக்காங்க அதையும் நான் சொல்லுவேன் ஏன்னா சில மித்துலாம் அவங்க திணிக்கப்படுகிறது என்னன்னா நீங்க வந்து பேப்பரை ஃபில் பண்ணணும் பாயிண்ட்ல தான் எழுதணும் இங்கிலீஷ்ல தான் எழுதணும் அப்படிலாம் நான் சொல்லவே மாட்டேன் நான் இதெல்லாம் சொல்றேன் அப்படின்னா வந்து எல்லாருடைய பேப்பரை பார்த்ததுக்கு அப்புறம் ஈவன் மை ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ரிசல்ட் அனலைஸ் பண்ணதுக்கு அப்புறம் தான் என்ன நான் இந்த வார்த்தைகள் எல்லாம் சொல்றேன் நமக்கு எது எது சூட் ஆகும் அதை நம்ம எடுக்கணும் இன்னொருத்தங்க இம்போஸ் பண்றது என்ன உங்களால எப்போதுமே செய்ய முடியாது அப்படியே செஞ்சாலும் என்ன அது வெற்றியை தராது அதை நீங்க தெளிவா புரிஞ்சுக்கணும் ரைட் ஓகே சோ இப்ப நியூ பேட்டர்ன் சோ நியூ பேட்டர்ன் அப்படிங்கிற நம்ம தெளிவா இருக்கணும் இப்ப வந்து மூணு பேப்பர் இருக்கு சோ இருநூத்தி ஐம்பது மார்க் எல்லாமே என்னன்னா மொத்தம் வந்து என்ன பத்து மார்க் கேள்வி அதுக்கப்புறம் என்ன பதினஞ்சு மார்க் கேள்வின்னு பிரிச்சுட்டாங்க சரியா பத்து மார்க் கேள்வி பதினஞ்சு மார்க் கேள்வி இது ரெண்டும் தான் உண்டு பத்து மார்க் கேள்வினா என்ன ஒன்றரை பக்கம் பதினஞ்சு மார்க் கேள்வினா என்ன ரெண்டு பக்கம் கொடுக்குறாங்க ஸோ இதுக்குள்ளதான் உங்களுடைய ஆன்சரை வந்து என்ன நீங்க எழுத போறீங்க மூணு பேப்பருக்குமே என்ன இதுதான் நான் உங்களுக்கு ஈ சப்ஜெக்டுக்கும் செப்பரேட் செப்பரேட்டா நான் ஓரியன்டேஷன் கொடுப்பேன் ஒவ்வொரு டெஸ்ட்டுக்கு முன்னாடி என்ன ஐ வில் எலாபரேட் சரியா அப்போ இதை பேசா வச்சு நீங்க பண்ணிக்கோங்க ரைட் இதை நான் தனியா அவங்களுக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்றேன் ஓகே சிலபஸ பொறுத்த வரைக்கும் நான் சொல்லக்கூடிய விஷயம் என்னன்னா புது சிலபஸ் இருக்கு பாருங்க இதையும் நீங்க வச்சுக்கணும் இன்னொன்னு என்னன்னா நான் சொல்லக்கூடிய விஷயம் எந்தெந்த இதெல்லாம் நூறு மார்க்குக்கு வந்து கொஸ்டின் வருது லைக் பொலிட்டி எக்கனாமி ஹிஸ்ட்ரி சோசியல் இஷ்யூ இந்த மாதிரி ஒரு நாலு சப்ஜெக்ட்ல வந்து பாத்தீங்கன்னா என்னன்னா உங்களுக்கு நூறு நூறு மதிப்பெண்ல வந்து இருக்கு அப்போ முதல்ல நீங்க இதைத்தான் வந்து யூ ஷுட் போக்கஸ் அதுக்கப்புறம் என்னன்னா இந்த சப்ஜெக்ட்லாம் நீங்க இது வரைக்கும் ப்ரிலிம்ஸ்க்கு நீங்க போக்கஸ் பண்ணலையோ அந்த சப்ஜெக்ட் நீங்க முக்கியத்துவம் கொடுத்து படிக்கணும் இன்னொன்னு என்னன்னா யாருமே சிலபஸ் வச்சு படிக்கிறதே கிடையாது நான் பார்த்த வரைக்கும் மெயின் சீரியஸா ப்ரிப்பேர் பண்றாங்க தெரியுமா எங்க ஒருத்தர் ஜாயின் பண்ண வேண்டியது அவங்க என்ன கொஸ்டின் ஆன்சரும் சேர்ந்து கொடுப்பாங்க கொஸ்டின் ஆன்சர் மனப்படம் வேண்டிட்டு போய் எழுத வேண்டியது கண்டிப்பா சொல்றேன் நடந்த முறையை உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கும் கொஸ்டின் ஆன்சர் மட்டும் என்ன இட் வில் நாட் ஹெல்ப் நீங்க சிலபஸா முழுமையா உள்வாங்கி படிச்சிருந்தா மட்டும்தான் என்னன்னா உங்களால அந்த கேள்வியே வந்து எதிர்கொள்ளக்கூடிய அளவுக்கு இந்த கொஸ்டின் அப்படிங்கறது இருக்கு அப்ப அதுக்கேற்ற மாதிரி நீங்க என்ன தயாராயிக்கணும் கரண்ட் அஃபேர்ஸ் சோ கரண்ட் அஃபேர்ஸ் நான் இதெல்லாம் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிட்டேன் கரண்ட் அஃபேர்ஸ் அப்படிங்கிறது வந்து பாத்தீங்கன்னா இதுக்கு முன்னாடி கரண்ட் அஃபேர்ஸ் அப்படிங்கிறது என்ன செப்பரேட்டா தேர்ட் பேப்பர்ல ஒரு டாபிக்கா கொடுத்துருந்தாங்க இப்ப என்னன்னா எல்லா சப்ஜெக்ட்லயுமே என்ன அது ரிலேட்டட் கரண்ட் அஃபேர்ஸ் கொடுத்துட்டாங்க இப்ப நீங்க எடுத்துக்கலாம் இப்ப கொரோனாவை எடுத்துக்கோங்க சரியா இப்ப கொரோனாவை பொறுத்த வரைக்கும் நீங்க படிக்கணும்னா இது என்ன ஒரு கரண்ட் அஃபேர்ஸ் இப்ப
சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் பிளஸ் அதுதான் நம்மளுடைய நோக்கமா இருக்கும் அதுக்காக நம்ம என்ன வேணாலும் என்ன பண்ணுவோம் பண்ணணும் சரியா நமக்கு இப்ப அதிகமான நேரம் இருக்கு அதற்கேற்ற மாதிரியான என்ன நம்ம இது பண்ணுவோம் சரியா ஓகே இந்த ரோல் ஆஃப் சிலபஸ் சொல்ல வரோம் சரியா நிறைய பேர் என்ன தெவசி பொறுத்த வரைக்கும் என்ன இந்த கொஸ்டின் வந்து என்ன இதுக்கு நிறைய பேர் இந்த கொஸ்டின் எங்க இருக்குன்னே கண்டுபிடிக்க முடியல அப்படின்னா நீங்க சிலபஸ் படி படிக்கலாம் இருக்கும் கடந்த முறை மெயின்ஸ் எழுதினவங்களா இருக்கட்டும் இல்ல ப்ரிப்பேர் பண்றவங்களா இருக்கட்டும் சும்மா மெயின்ஸ் கொஸ்டின் பேப்பரை எடுத்து இந்த கொஸ்டின் எந்த டாபிக்ல எப்படி வந்து ஃப்ரேம் ஆயிருக்கு அப்படிங்கறது உங்களுக்கு தெரியல அப்படின்னா நீங்க சிலபஸ் உள்வாங்கி படிக்கல அப்படின்னு நினைச்சுக்குவீங்க பட் நான் என்ன சொல்றேன் அப்படின்னா வந்து முதல் விஷயம் என்னன்னா சிலபஸ் நீங்க வந்து பை ஹார்ட் தெரிஞ்சுக்கணும் அப்பதான் என்னன்னா ஒரு கரண்ட் அஃபேர்ஸ் தொடர்பான விஷயம் வந்து உங்களுக்கு இங்க வருது அப்படின்னா லைக் இப்ப கொரோனா எடுத்துக்கோங்க இப்ப பிளாஸ்மா தெரபி அப்படிங்கிற ட்ரீட்மெண்ட் சொல்றாங்க சரியா அதுல சயின்ஸ் அண்ட் டெக்னாலஜி சிலபஸ்ல வந்து பாத்தீங்கன்னா என்ன அதை பத்தி ஒரு கிளியரான எக்ஸ்பிளேஷன் கொடுத்துருப்பான் சரியா ரீசன்ட் டெவலப்மெண்ட் சயின்ஸ் அண்ட் டெக்னாலஜி அப்ப பிளாஸ்மா தெரபி அப்படிங்கிறது என்ன அப்போ வந்து சிலபஸோட இப்படி மிங்கிள் ஆகுது அப்ப அதே மாதிரி எக்கனாமி எக்கனாமியை பொறுத்த வரைக்கும் வந்து பாத்தீங்கன்னா லிக்விடிட்டி எது பண்றதுக்காண்டி என்ன ரிசர்வ் பேங்க் வந்து இப்ப வந்து சில நடவடிக்கை எடுத்திருக்கு அப்போ இதை வந்து என்ன மானிட்டரி பாலிசிக்கு நம்ம வந்து லிங்க் பண்ண முடியும் அப்படிங்கிறது நமக்கு தெரியணும் ஸோ அதுக்காக என்ன அப்படின்னா வந்து நீங்க சிலபஸ வந்து முழுமையா என்ன ஷுட் போக்கஸ் ஷுட் போக்கஸ் சிலபஸ் வச்சா நீங்க ப்ரிப்பேர் பண்ணணும் அதுக்கு பண்றதுக்கு முன்னாடி நீங்க சிலபஸ வந்து முழுமையா என்ன உள்வாங்கிக்கணும் சரியா ஸோ இந்த வாரம் ஃபுல்லாவே வந்து உங்களுக்கு அடிக்கடி என்ன அடிக்கடினா ஒரு ஒன் ஆர் டூ டேஸ் ஒன் டே கேப் விட்டு கேப் விட்டு சிலபஸ நான் உங்களுக்கு ஃபர்ஸ்ட் எல்லா சப்ஜெக்டுமான சிலபஸ் நான் கிளியரா எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுவேன் தென் வில் கோ இட் சரியா சிலபஸையும் அந்த சப் டாபிக்கையும் நான் கிளியரா உங்களுக்கு புரிய வச்சுட்டு தான் என்ன ஐ வில் கோ ஃபர்தர் ரைட் ஓகே ஸோ காம்படிஷன் பார்த்த சிவில் சர்வீஸ் டிஎன்பிசி ஆஸ்பிரண்ட்ஸ் அதர் சரியா ஸோ இதே தான் ப்ரிவியல் ஆகுது நம்ம முதல்ல என்ன அவங்களுக்கு அட்வான்டேஜா அவங்களுக்கு அட்வான்டேஜா அப்படிங்கறத வந்து பார்த்துட்டோம் ஓகே இப்போ வந்து நம்ம வந்து எப்படி இருந்துச்சு அப்படிங்கறத தான் வந்து பார்த்தோம் பட் ரெண்டாயிரத்தி பதினேழுல வந்து இப்படிதான் இருந்தது கொஸ்டின் சிம்பிள் bring out mention explain examine highlight describe discuss idu vandu verumana enna idella eppadi kettaalum nama enna ore vidhama namakku enna theriyadha adha poi answer vandu fit pannirom but ipo enna na question eppadi irukuma 2019 padi eppadi maarukna vandu endha kekkakudi vidham abingiradhu vandu maari irukku adukapra enna na subject ovvor subject ku vandu evlo weightage kudukranga abingi kudi vishayam vandu maari irukku அதுக்கப்புறம் என்னன்னா ஒரே கேள்வி என்ன நம்ம மோர் தென் ஒன் இன்டர்பிரேஷன் நம்ம பார்த்தோம் இல்லையா இஸ் டொமஸ்டிக் வயலன்ஸ் இஸ் ஏ பப்ளிக் ஆர் பிரைவேட் இஷ்யூ இல்லை அப்படின்னா என்ன இந்த இந்தியா வந்து என்ன ஒரு வளர்ச்சியடைய பொருளாதாரமா இல்லை எனில் எவ்வாறு அதுக்கான இந்த மாதிரி வந்து ஒரு கேள்வியை வந்து ரெண்டு அல்லது அதுக்கு மேற்பட்ட முறையில என்ன நம்ம வந்து இது பண்ற மாதிரியான விஷயம் இருக்கு அப்ப என்னன்னா இதற்கு முன்னாடி நம்ம ப்ரிப்பேர் பண்ண மெத்தடு இதுக்கு முன்னாடி நம்ம ஆன்சர் பிரசன்டேஷன் பண்ண மெத்தடு இது எல்லாமே என்ன இட் வில் நாட் ஹெல்ப் சரியா ஸோ இதுக்கான கீவேர்ட்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எவால்வேட் கிரிட்டிக்கலி அனலைஸ் கமெண்ட் ஜஸ்டிஃபை எல்லாம் வந்துருக்கு தான் தனியாக உங்களுக்கு ஒன்று சொல்லிட்டு இருக்கேன் பட் உங்களுக்கு என்ன ஆன்சர் கீஸோட ஐவில் எலாபரேட் சரியா அதுக்கப்புறம் இந்த புதிய பாடத்துக்கு அடிப்படையில் என்னன்னா நான் இது பண்ணோம்னா ஒரு ஃபேக்சுவலை வச்சு மட்டும் என்ன ஒரு மூணு மார்க் கேள்வியோ எட்டு மார்க் கேள்வியோ பதினஞ்சு மார்க் கேள்வியோ அப்ரோச் பண்ண முடியாது இதுக்கு முன்னாடி பண்ணிக்கிட்டு இருந்த மாதிரி இப்போ என்ன அப்படின்னா வந்து கேள்விக்கு ஏற்ற மாதிரி பாயிண்ட்டு இல்லை பேராகிராஃபு இல்லைனா என்ன சப் டாபிக்ஸ் இதெல்லாம் போட்டு பண்ண முடியாது கேள்விக்கு ஏற்ற மாதிரி பாயிண்ட் ஆஃப் லெட்டா அப்படிங்கறத டிஃபைன் பண்ணும் அதுக்கு ஏற்ற மாதிரி பிக்டோரியல கொடுக்கலாம் ஈவன் என்ன பேஜஸ் கூட நமக்கு என்ன குறைஞ்சிருக்கு முன்னாடி வந்து மூணு பக்கம் இருந்துச்சு இப்ப நமக்கு வந்து குறைஞ்சிருக்கு அப்போ இந்த மாதிரியான சேலஞ்சஸ் பேஸ் பண்ணி தான் விட் அப்ரோச் த எக்ஸாமினேஷன் அதுக்கு அடுத்து நிறைய கேட்கலாம் சார் இந்த கிளியர் பண்ணவங்க எல்லாம் எப்படி சார் கிளியர் பண்ணாங்க நான் சொல்லிட்டேன் கிளியர் பண்ணவங்க எல்லாருமே வந்து ஃபுல் சிலபஸையும் கிளியர் பண்ணி சர்வீஸ் வாங்கியிருக்காங்களா அப்படின்னு கேட்டாலும் கிடையாது அவங்க ஹார்ட் ஒர்க் பண்ணியிருப்பாங்களா எந்த விதமான மாற்றம் கிடையாது அந்த ஹார்ட் ஒர்க் கூட அவங்களுக்கு வந்து ஒரு லக்கும் வந்து என்ன இருந்திருக்கும் அந்த லக்கு வந்து ஒர்க் அவுட் பண்ணிரு சரியா அப்ப நீங்க கேட்கலாம் சார் இப்ப நீங்க இந்த மாதிரி கேள்வி எல்லாம் சொல்றீங்களே இந்த மாதிரி கேள்விகளுக்கு எல்லாம் அவங்க எப்படி எழுதியிருப்பாங்க அப்படிங்கறத அவங்க எப்படி எழுதியிருப்பாங்கன்னா இந்த கொஸ்டின் உடைய கோர் என்னவோ அதை பொருந்து அதுக்கேற்ற மாதிரி டெவலப் பண்ணிருப்பாங்க பட் பொதுவா நம்ம
நான் சோர்ஸ் எல்லாம் எங்க இருந்து வந்திருக்கு சொல்லியிருக்கேன் உங்களுக்கு ஒவ்வொரு சப்ஜெக்ட்மே என்ன அந்த பழைய கொஸ்டின் பேப்பர் அடிப்படையா வச்சு நான் கொடுப்பேன் ரைட் இந்த கேள்வி எடுத்துக்கலாம் இது டொமஸ்டிக் வயலன்ஸ் என் பிரைவேட் இஷ்யூ ஆர் சோசியல் ப்ராப்ளம் டிஸ்கஸ் பொதுவாக இந்த கேள்வியை பார்த்தவொன்னே என்னன்னா எல்லாரும் வந்து என்ன எழுதுவாங்க டொமஸ்டிக் வயலன்ஸை பற்றி எழுதுவாங்க டொமஸ்டிக் வயலன்ஸ் அப்படிங்கிறது என்ன குடும்பம் ஒன்றுமுறை இந்தந்த மாதிரிலாம் வந்து பண்ணுறாங்க அப்படிங்கிற எழுதுவாங்க ஆனால் இங்கே கேள்வி என்னன்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா இது தனிநபர் பிரச்சனையா அல்லது சமூக பிரச்சனையா அப்போ பொதுவாக இதுக்கு முன்னாடி எல்லாரும் எப்படி எழுதுனாலும் டொமஸ்டிக் வயலன்ஸுங்கிற ஒரு வார்த்தை அதுதான் நமக்கு தெரியுது வேற எதுவும் தெரியல அப்போ டொமஸ்டிக் வயலன்ஸ்னா என்னென்ன ஃபார்ம்ல இருக்கும் ஃபிசிக்கல் வெர்பல் இந்த மாதிரி எல்லாம் இருக்கும் இந்த மாதிரி எல்லாம் அவங்க பாதிக்கப்படுறாங்க அப்படிங்கிறத எழுதி கடைசியா என்ன இதை பாதுகாக்கிறதுக்கான என்ன டொமஸ்டிக் வயலன்ஸ் ஆக்ட் ரெண்டாயிரத்தி அஞ்சுன்னு போட்டு அதோட ஃபியூச்சர் எழுதி வைப்பாங்க இப்படிதான் எல்லாரும் அப்ரோச் பண்றாங்க அப்ரோச் பண்ணுனாங்க ஆனா நம்ம சிலபஸ் வயசா ஒரு காம்பிரியன்ஸா நம்ம ப்ரிப்பேர் பண்ணும் போது என்ன ஆகும் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோம்னா இந்த பாடத்திட்டத்திற்கு ஏற்ற மாதிரி இந்த கொஸ்டினோட டிமாண்ட புரிஞ்சு நம்மளால தெளிவா ஆன்சர் பண்ண முடியும் அதான் வந்து நம்ம கொண்டு போறோம் நான் சொல்லிடுறேன் நம்ம டெஸ்ட் பொறுத்திருக்கு என்னன்னா எல்லாமே ஸ்பாட் டெஸ்ட் நான் ஒவ்வொரு டெஸ்ட்டுக்கும் முன்னாடி என்ன பண்ணுவோன்னா உங்களுக்கு அந்த கொஸ்டின்ஸை பத்தி என்ன ஒரு அப்ரோச் நான் ப்ரொவைட் பண்ணுவேன் இந்த கொஸ்டினுக்கு இப்படி தான் அப்ரோச் பண்ணணும் அதுக்கான கிளாஸஸ் ஒரு அவர் இன்டர்ஷன் கொடுப்பேன் அதை ஃபாலோ பண்ணி நீங்க ஸ்பாட்ல எழுதணும் ஈவன் கீ ஸ்டூட என்ன நான் ஒரு அவுட் லைன் மட்டும் தான் கொடுப்பேன் அது ஏன் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோம்னா அப்பதான் என்ன உங்களால வந்து ஓரளவுக்கு என்ன பண்ண முடியும் இந்த விஷயத்த வந்து அப்ரோச் பண்ண முடியும் அப்ரோச் பண்ண முடியும்னா முழுமையா உள்வாங்கி அதிகமான மார்க் எடுக்கிறதுக்கு உங்களால் பண்ண முடியும் இல்ல நமக்குன்னு ஒரு இனிக்குனஸ் வேணும் மற்றவங்களோட அதிக மார்க் எடுக்கிறதுக்கு நம்ம தனியான ஒரு வித்தியை ஃபாலோ பண்ண ஒரு ஸ்ட்ராட்டஜியை ஃபாலோ பண்ண மட்டும் தான் என்ன நம்ம அதிகமான மார்க் வாங்கணும் நம்மளும் செம்மறியாடு மாதிரி என்ன ஒட்டு மொத்தமா ஒரு கேள்விக்கு ஒரே மாதிரியான ஆன்சர் எல்லாம் எழுதுற மாதிரி எழுதணும் இல்ல பாயிண்ட் பிட்டு எழுதணும்னா நம்மளால அச்சீவ் பண்ண முடியாது பட் நமக்குன்னு ஒரு இனிக்குனஸை கிரியேட் பண்ணி அதுக்கேற்ற மாதிரி நம்ம போகும்போது தான் என்ன நம்ம இது பண்ண முடியும் ஓகே ஸோ நான் கிளாஸ் பத்தி சொல்லிட்டு அது பண்றேன் நான் இப்ப இந்த இன்ட்ரடக்ஷன் தான் உங்களுக்கு ஓகே இப்ப டெஸ்ட் ஒண்ணு இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்களேன் ஸோ இப்ப இந்த டெஸ்ட் ஒண்ணுக்கு வந்து பார்த்தோம்னா ஷெடியூல் கொடுத்துருக்கேன் இல்லையா ஷெடியூல் நீங்க பார்த்துருப்பீங்க இந்த ஷெடியூல கொடுத்து இந்த ஷெடியூலோட டாபிக்கை பேஸா வச்சு இந்த மாதிரி எல்லாம் ஒரு மெயின் டாபிக் இருந்துச்சுன்னா இந்த மாதிரி எல்லாம் என்ன ஒரு சப் டாபிக் கொடுத்து இதுல இருந்து இப்படி எல்லாம் கொஸ்டின் ஃப்ரேம் ஆகலாம் அப்படிங்கிற ஒரு ஓரியன்டேஷன் வந்து கொடுப்பேன் சரியா ஸோ இதே மாதிரி ஒவ்வொரு டெஸ்ட்டுக்கும் முன்னாடியும் ஐ வில் எலாபரேட் அதுக்கு கொடுப்பேன் கொடுத்துட்டு இப்போ இந்த டெஸ்ட் அப்படின்னா இதுக்கேத்த மாதிரியான ஒரு தெளிவான குறிப்புகள் ஸோ நீங்க பாருங்க கேட்கலாம் இந்த ப்ராப்ளம் தான் பப்ளிக் செட்டர் ஒரு கேள்வியை கேட்கலாம் சரியா ஏன்னா எல்லா பப்ளிக் செட்டரும் பார்த்தீங்கன்னா சொல்றாங்க ஈவன் இப்ப கூட என்ன இந்த கொரோனா டயத்துல கூட என்ன நம்ம வந்து பப்ளிக் செக்டர் தான் நம்ம என்ன அதிகமா வந்து இது பண்றோம் பிரைவேட்டேஷன் நமக்கு எந்த அதிக அளவிலான பயனை வந்து தரல ஸோ இப்போ உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்கும் அதே மாதிரி ஒவ்வொரு டெஸ்ட்டுக்கு முன்னாடியும் இதே மாதிரி ரொம்ப தெளிவான பாடக்குறிப்புகள் என்ன நான் வந்து உங்களுக்கு ப்ரொவைட் பண்ணுவேன் ஸோ நீங்க பாத்தீங்கனாலே என்ன உங்களுக்கு வந்து தெரியும் ஸோ தமிழ்ல பொறுத்த வரைக்கும் என்னன்னா நீங்க தயவுசெய்து தமிழ்ல ப்ரிப்பேர் பண்ணணும் அப்படின்னு நினைக்காதீங்க தமிழ்ல உங்களுக்கு சிலபஸுக்கு ஏற்ற மாதிரியான நூறு சதவீதமான பாடக்குறிப்புகளையும் நான் கொடுப்பேன் இங்கிலீஷும் என்ன கொடுப்பேன் அதே நேரத்தில் என்ன சப்ஜெக்ட் பேஸ்டாக கரண்ட் அஃபேர்ஸ் கொடுப்போம் சரியா அந்த அப்ரோச் பண்ணும்போது அதுக்கான கரண்ட் அஃபேர்ஸ் நம்ம வந்து ப்ரொவைட் பண்ணுவோம் இது இங்கிலீஷ் த சேம் என்ன உங்களுக்கு இங்கிலீஷ்லேயும் இருக்கும் தமிழ்ல என்ன இருக்கும் அதேதான் இங்கிலீஷ்லேயும் ஃபர்ஸ்ட் இங்கிலீஷ் எடுத்தா என்ன அதுக்கடுத்தான் தமிழ்ல ப்ரிப்பேர் பண்ணும் சரியா ஓகே நிறைய பேருக்கு வந்து தமிழ்ல எழுதுனவங்களுடைய ஆன்சர் புக்லெட் பார்க்கணும்னு இதா இருக்கும் நான் இந்த வீடியோல சில ஆன்சர் புக்லெட் வந்து அழிச்சோம் ஜஸ்ட் அப்சர்வ் பண்ணுங்க சரியா இதை மட்டும் இது ஒரு கேண்டிடேட் சரியா நிறைய பேர் என்ன தமிழ்ல வந்து
அதுக்கப்புறம் என்னன்னா இங்க ஒவ்வொரு எக்ஸாமினேஷனுக்கும் ஒவ்வொரு சப்ஜெக்டையும் நான் இண்டிவிஜுவலா அப்ரோச் பண்ண முடிப்பேன் இப்ப நீங்க பாத்தீங்கன்னா எல்லா சப்ஜெக்ட்லயும் பிக்டோரியல் யூஸ் பண்ண முடியாது ஒரு குறிப்பிட்ட சப்ஜெக்ட்ல பிக்டர் யூஸ் பண்ணலாம் சில சப்ஜெக்ட்ல நீங்க பாயிண்ட் வந்து யூஸ் பண்ணலாம் சில சப்ஜெக்ட்ல பேராகிராஃப் மட்டும் தான் மேன்ஸ் கொடுக்க முடியும் அப்போ சப்ஜெக்ட் ஏற்ற மாதிரி என்ன நான் உங்களுக்கு வந்து எலாபரேட் பண்ணுவேன் ஸோ இது ஒரு கேண்டிடேட் ஒரு பேப்பர் பாருங்க இதெல்லாம் தமிழ் எழுதணும்னு பேப்பர் நிறைய பேர் நிறைய எல்லா பேப்பரையும் காமிக்கல சில குறைவான அளவிலான விடைத்தலை தான் நான் உங்களுக்கு வந்து காமிக்கிறேன் ஸோ அதே மாதிரி என்ன எல்லாருடைய பேப்பர் என்ன நான் உங்களுக்கு இந்த மாதிரி டிஜிட்டலாகவே வந்து காமிப்பேன் ஒவ்வொரு டெஸ்ட் முடிஞ்சதுக்கு அப்புறமும் உங்களுடைய பேப்பரை வந்து வில் ஷோ ஸோ தமிழ் எழுதுனவங்க தானே இது பண்ணிங்கன்னா தமிழ் நிறையா பேப்பர் காட்டுறேன் ஜஸ்ட் அப்சர்வ் பண்ணுங்க ஒவ்வொருத்தரும் ஒவ்வொரு மாதிரி எழுதியிருப்பாங்க நான் காமன் டைப் ஆஃப் என்ன பிரசன்டேஷன் வந்து நான் என்ன உங்களுக்கு வந்து சஜஸ்ட் பண்ணவே மாட்டேன் ஒவ்வொருத்தரும் என்ன உங்களுக்கு என்ன ஸ்டைல் ஃபாலோ ஆகுமோ அதுக்கேற்ற மாதிரி தான் என்ன நான் உங்களுக்கு வந்து சஜஸ்ட் பண்ணுவேன் ஓகே நெக்ஸ்ட் இங்கிலீஷ் பார்க்கலாம் இவங்க சர்வீஸ் ஆகுன கேண்டிடேட் சரியா மேக்ஸிமம் இன்டர்வியூ போன கேண்டிடேட் அப்படி தான் பேப்பர் எடுத்திருக்கேன் ஜஸ்ட் அப்சர் பண்ணுங்க
நான் எல்லாரோட பேப்பரையுமே வந்து காமிக்கல ஓகே ஸோ நம்ம கிளாஸ் வந்து ஸ்டார்ட் பண்ணிட்டோம் ஸோ முதல் கிளாஸ் வந்து உங்களுக்கு அடுத்த வாரம் இருக்கும் இது ஃபஸ்ட் ஓரியன்டேஷன் வரக்கூடிய இதில் வந்து உங்களுக்கு என்னென்ன மாதிரி வந்து லாங் பண்ண முடிகிற வரைக்கும் சாஃப்ட் காப்பி நோட்ஸ் கொடுப்பேன் அதுக்கப்புறம் என்ன உங்களுக்கு வந்து ப்ரிண்ட் ஆட் வந்து கொடுப்பேன் சரியா சந்தேகம் இருந்துன்னா என்கிட்ட கேளுங்க நான் இன்ஃபார்ம் பண்ணுறேன் செப்பரேட்டாக ஸோ ஜாயின் பண்ணவங்களுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு டெஸ்ட்டு அதுக்கான மெட்டீரியல்ஸ் எல்லாம் சாஃப்ட் காப்பியாக அனுப்பிடுவேன் ரைட